যে কোর্স মডিউলটা আছে এই মডিউলের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই আপনাদের শেখানো হবে আমার পরিচয়টা আমি একটু পরে দিচ্ছি আপনাদের তো এই মডিউল যে অপশন গুলো আছে বা যে টপিক গুলো আছে সেই টপিক গুলো আপনাদের শেখানো হবে এগুলো আমি একটু পরেই ডিসকাস করব সবগুলোই আমার পরিচয়টা যদি আপনারা আগে জানতে চান তাহলে আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করতে পারেন যেমন ফ্রিল্যান্সার রাশেদ লিখে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে এখানে প্রথম যে আট দশটা বা বারোটা প্রোফাইল দেখতে পাবেন এগুলো সবগুলো আমারই ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটু স্কোর ডাউন করি স্কোর ডাউন করলে প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে গেলে আমার সম্বন্ধে যেতে জানতে পারবেন এখানে আমার একটা কি ইউটিউব চ্যানেল আছে এটা আমার লিঙ্ক দিন প্রোফাইল এটা বিহেন্স ঠিক আছে এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যাবাউট ডট মিটে যদি যাই দেখি কি দেখা যায় আর এখানে আমার একটা ফেসবুক আইডি এগুলো আমার আপাতত চলে না আপনাদের যে আমি যেই ফেসবুক আইডি দিয়ে মেসেজ করছি সেটাই আমার আপাতত বেশি চলতেছে তারপর সাইট শো তারপর ফ্লিপকার্ট ডট কম অর্থাৎ এগুলো আমাদের সবগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলোই আমার তো ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলেই আমার সব কিছু জিনিস জানতে পারবেন এটা আপাতত এখনো কাজ চলতেছে তো এই ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলে আমার এখানে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো সবগুলোই লিঙ্ক করানো আছে এটা আপনারা দেখতে পাবেন এবং আমি কি কি সার্ভিস দিই বা কি কি করি সেটা এখানে দেওয়া আছে যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং গুগল মার্কেটিং ফেসবুক অ্যাডস জিটিএম জি ফোর ফিক্স গুগল মার্চেন্ট সেন্টার এস সি এম এই কাজগুলো আমি করে থাকি আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট রিভিউ আছে আমার সম্পর্কে কিছু তারা বলেছে এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন যে আসলে আমাকে নিয়ে কি বলছে তারা এরপরে আমার এখানে পোর্টফোলিও গুলো দেখতে পাবেন যে আমার কাজের যে স্যাম্পল গুলো এরপরে আমার যে মাই রিজুমিটা যদি দেখেন যে অ্যাবাউট ডট মি যে কি আমি একজন প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটার এবং আমি ট্রেইনার কোথায় আমাদের ডিএমএলসি আইটি ইনস্টিটিউটের এবং আমি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বা সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এর জন্য এক্সপার্ট গুগল মার্চেন্ট সেন্টার তারপর ওয়েব অ্যানালিটিক্স এন্ড সার্ভিসের ট্র্যাকিং আর যাবতীয় যে কাজগুলো আছে যেমন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস আমাদের ফাইবার আপওয়ার্ক এর জন্য আমি একজন এক্সপার্ট বলতে পারেন রিড মোড়ে যদি যাই এখান থেকে কি আমি লেভেল টু সেলার হিসেবে ফাইবারে কাজ করতেছি এবং দুইশো প্লাস আমি প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছি এবং ভ্যারিয়াস মার্কেট প্লেস থেকে উইথ কি ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন অর্থাৎ ফাইভ স্টার রিভিউ সহ আমি এই কাজগুলো কমপ্লিট করেছি তো এই কাজগুলো কমপ্লিট করতে গিয়ে কিন্তু অনেক সমস্যায় আমি পড়েছি এই সমস্যা থেকে কিভাবে সমাধান করলাম বা কিভাবে এটা কাটিয়ে আসলাম সেই টিপস গুলো আমি কিন্তু আপনাদের এই কোর্সের মধ্যে শেখাবো যেন আপনারা পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের সাথে এই প্রবলেম গুলো না ফেস করতে পারেন আচ্ছা এখানে এই যাবতীয় আমার অ্যাওয়ার্ড ডট মি দেওয়া আছে এটা দেখতে পাবেন তা পার্সোনাল স্কিলে যদি যান এখান থেকে আমি কি কি পারি সেটা দেওয়া আছে গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ফিক্স জিএমসি শু ওয়েব অ্যানালিটিক্স এস সি এম তারপর এপাশ থেকে যদি আপনি ধরেন ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রেও আমি পারি যেমন ওয়ার্ড প্রেস ইলিমেন্টর শপিফাই পেস ফ্লাই এগুলো যদি দেখেন এগুলো পাবেন এক্সপিরিয়েন্সে যদি যাই আমার জব এক্সপিরিয়েন্স দেখতে পাবেন তারপর ট্রেনার এক্সপিরিয়েন্সটা আমার দেখতে পাবেন দু হাজার বাইশ সাল থেকে কন্টিনিউ এখনও আমাদের এই ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সে চলতেছে এর আগে আমাদের পাকিস্তানের একটা কিসে জিএমসি এক্সপার্ট নিয়ে সেখানে ছিলাম সাপোর্ট টিম মেম্বার হিসেবে ছিলাম এটা এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এডুকেশনে যদি যাই এডুকেশন থেকে দেখতে পাইলে আমার বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আমার কমপ্লিট করা হয়েছে লাস্ট ইয়ারে দুই সালে এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে আমি আমার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংটা কমপ্লিট করি এরপরে আমাদের ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে আরও অনেক কিছু আমি শিখেছিলাম সেটা আমি এখানে এখান থেকে দেওয়া আছে এটা আপনারা দেখে নিতে পারবেন এরপরে কি আমার আর্নিং পোস্ট যে আমার যে ফাইবারে লেভেল টু সেলার হিসেবে আসি এবং সেখান থেকে আমার কীরকম আর্নিং আসে বা কীরকম পোস্ট আসে সেই পোস্টগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যেমন এই পোস্টটা আমি করছিলাম কি পয়লা নভেম্বর এটা অ্যামাউন্ট ছিল কত ছয়শো পঁয়তাল্লিশ ডলারের একটা কাজ ছিল এরপরে এখান থেকে পাঁচশো ছিষট্টি ডলারের উইথড্রটা দিয়েছিলাম আঠাইশে অক্টোবরে এরপরে নাইনটি ডলার থ্রি হান্ড্রেড ডলার এগুলো আমরা আমাদের একটা সাকসেস স্টোরি আছে সেই গ্রুপে আমি পোস্ট করছিলাম সেখান থেকে আপনারা হয়তো বা আরও দেখলে একটু ইন্সপায়ার হতে পারেন এরপরে যদি নিচে যাই নিচে গেলে আমার এখান থেকে কি যে অর্ডার কমপ্লিট যেটা বললাম এটা আপডেট করতে দুইশো টার মতো হ্যাপি ক্লায়েন্ট অর্থাৎ আমার ফাইভ স্টার রিভিউর মধ্যে পেয়েছিলাম একশো বিশটা কমপ্লিশন ডেট নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট এবং আমাদের ওয়ার্ল্ড ডাইমেনশন হচ্ছে যে প্রায় পঞ্চাশটা দেশের আমি কাজ করেছি এরপর আমার কিছু ক্লায়েন্টের যে রিভিউগুলো ছিল তারা কাজ করে কীরকম স্যাটিসফাই
আচ্ছা একজন বলতেছে যে জান্নাতুল ফেরদাস আপু উনি শুনতে পাচ্ছেন আপনার ওখানে দেখেন যে কল টু সেলুলার নামে কোনো অপশন আছে নাকি ওইটাতে ক্লিক করে দিলে আপনি আমার কথাগুলো শুনতে পাবেন আচ্ছা এরপরে এখানে আমাদের প্রাইসিংটা পরে দেখি আর আমাদের টিমমেট যারা আছে এখান থেকে আপনারা সবকিছু দেখতে পাবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের পপুলার কয়েকগুলো ভিডিও আছে সেগুলো অ্যাড করা আছে আর বাকিগুলো আপনারা এখনো কাজ করা হয় নাই কাজ চলতেছে তো এইটুকু পর্যন্তই আপনারা দেখতে পাবেন সেম ভাবে আপনি অ্যাবাউট ডট মিতে গেলে আমার সম্পর্কে সবকিছু এখানে জানতে পাবেন অথবা ফেসবুকে যদি যান ফেসবুকে আমাকে অল টাইম পাবেন এই ফেসবুকে প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টায় আমাকে অনলাইনে পাবেন এখানে গেলে সর্বপ্রথম একটা আপনি পোস্ট দেখতে পাবেন যেটা আমি পিন পোস্ট করে রাখছি এখানে যদি সি মোড়ে ক্লিক করি আমার সব সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক গুলো এই জায়গায় দেওয়া আছে আপনার যেটা দরকার সেটাতে আপনি আমাকে মেসেজ করতে পারেন তবে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি কি এই ফেসবুক এবং মেসেঞ্জারের মধ্যেই থাকি তাহলে এখান থেকে আপনারা আপনাদের মতো করে সবকিছু জেনে নিতে পারবেন এটা আমার হলো রিয়েল আইডি এই আইডিতে মেসেজ করলে অল টাইম আপনারা আমার থেকে সাপোর্টটা নিতে পারবেন আচ্ছা এই হলো ছোট করে আমার পরিচয় পর্বটা দিলাম এরপরে দেখি আরো পরবর্তীতে এক্সপ্লেন করা যায় কিনা আমরা মূলত যে এই কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি কি কারণে নিয়েছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ফ্রিল্যান্সিং করা যে আমি ফ্রিল্যান্সিং করব তো আসলে এই ফ্রিল্যান্সিংটা কি এখানে আমি কিছু একটা ডকের মধ্যে সাজায় রেখছি এগুলো আপনারা গুগলে গেলেই পাবেন আসলে ফ্রিল্যান্সিংটা কি আমরা তো ফ্রিল্যান্সিং করব এই ফ্রিল্যান্সিং কি ফ্রিল্যান্সিং হলো এমন একটা পদ্ধতি যেখানে আপনি আপনার দক্ষতা ব্যবহার করে অনলাইন বা অফলাইনের মাধ্যমে কাজ করে টাকা উপার্জন করাকে ফ্রিল্যান্সিং বলে তাহলে কি হলো ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে আমাদের কি করতে হবে একটা স্কিল বা একটা দক্ষতার উপর ব্যবহার করে সেটা আমরা অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে যে টাকা ইনকাম করি এক কথায় আমরা কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করে সেটার মাধ্যমে আমরা অনলাইন থেকে হোক বা অফলাইন থেকে হোক যে টাকাটা উপার্জন করি সেটাকে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং বলা হয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম দক্ষতা বলতে আমাদের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে সেটা আমরা অনেকভাবে স্কিল ডেভেলপ করতে পারি যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন ডাটা এন্ট্রি এবং আরো অনেক ধরনের কিন্তু আমাদের স্কিল ডেভেলপ করার অপশন আছে তাহলে আমরা স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিংটাই আমরা চয়েস করেছি এখন আসি ডিজিটাল মার্কেটিংটা আসলে কি বা এই ডিজিটাল মার্কেটিংটা শিখবো এটা কাকে বলে এটা কি জিনিস তো ডিজিটাল মার্কেটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া ইমেইল এবং অন্যান্য ডিজিটাল চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের ডিজিটাল উপায়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে প্রচার করাকে ডিজিটাল মার্কেটিং বলে আবার বলি ডিজিটাল মার্কেটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া ইমেইল এবং অন্যান্য ডিজিটাল চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের ডিজিটাল উপায়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে প্রচার করাকে ডিজিটাল মার্কেটিং বলা হয় এখন এখানে দেখেন লেখা আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার কি আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো ইউজ করি একটু পরেই জানবো যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো কি কি বা আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট যেমন প্রথম আলো বা যে কোনো ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা ইউজ করি এগুলোর মাধ্যমে আমরা কি বিজ্ঞাপন গুলো দেখতে পাই তো সেটাই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে আমাদের ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া ইমেইল এবং অন্যান্য যে ডিজিটাল চ্যানেল গুলি আছে ডিজিটাল চ্যানেল বলতে কি বোঝায় যেমন আমরা অনেক সময় কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপন গুলো দেখতে পাই আমাদের যে শেয়ারিট যে অ্যাপটা আছে সেটাতে আমাদের বিজ্ঞাপন আসে ইমো যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপের মাধ্যমেও কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন গুলো আসে তাহলে এগুলো কি আমাদের ডিজিটাল চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস এখানে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস বলা হয়েছে কেন পৃথিবীতে যত ধরনের ওয়েবসাইট আছে আপনি নিজে আজকে থেকে জানবেন পৃথিবীতে যত ধরনের ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে যত ধরনের বিজনেস ওয়েবসাইট আছে এই বিজনেস ওয়েবসাইট গুলো দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো কি প্রোডাক্ট রিলেটেড ওয়েবসাইট আর একটা সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট এই দুই ধরনের ওয়েবসাইট ছাড়া কোনো ধরনের বিজনেস ওয়েবসাইট নাই তাহলে আমাদের কি ডিজিটাল চ্যানেল গুলো ব্যবহার করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের ডিজিটাল উপায়ে আচ্ছা ডিজিটাল উপায়ে কথাটা এখানে কেন বলা হয়েছে আমরা যখন কিছুদিন আগের কথাই যদি ভাবি যেমন দু হাজার দশ সালের কথাই যদি ভাবি তো তখন আমাদের প্রোডাক্টের কিভাবে প্রচার করা হতো আমার প্রোডাক্টের যদি কোনো একটা বিজ্ঞাপন দিতাম বা যদি আমি কোনো একটা শোরুম যদি আমি উদ্বোধন করতাম এটার জন্য আমরা কি করতাম যে ব্যানার যে দিয়ে বেড়াইতাম যেখানে সেখানে ব্যানার লাগাইতাম এবং আমরা কি মাইকিং করতাম যে আমাদের এই প্রোডাক্টের জন্য এত অফার আছে বা এত এত অফার পাবেন বা এই দোকানটা এত তারিখে উদ
এই প্রোডাক্ট গুলো বিজ্ঞাপন দেব এবং কি আমরা যখন আগে সেই পোস্টার গুলো দিতাম সেই পোস্টার গুলো আমরা নির্দিষ্ট কোন একটা জায়গার মধ্যে দিতাম কিন্তু এখন এখানে দেখেন ওই যে জায়গাটাতে দিতাম সেটার মধ্যে আমার ইন্টারেস্ট আছে কিনা বা কোন দেশের মানুষ বা কে কে আমার ওই ব্যানারটা দেখলো সেটা কিন্তু আমার দেখার কোন উপায় ছিল না তার জন্য এখানে বলছে নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে আমরা যদি কোনো একটা বিজ্ঞাপন দেই আমরা একটা জায়গা সেট করে দিতে পারবো যে আমার বাংলাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র মিরপুর এলাকাটাতে আমি একটা বিজ্ঞাপন চালাইতে চাই তাহলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা আমরা কি করতে পারবো সেট করে দিতে পারবো এবং নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে আমরা এর আগে যে বিজ্ঞাপন গুলো মানুষগুলো দিত কি করতো তারা পোস্টারের মাধ্যমে এখন একটা পোস্টার এই জায়গায় দিয়ে রাখছে যে আমার একটা কসমেটিক্স এর উপর আজকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে এখন কোন কাস্টমার গুলো ওই ডিসকাউন্টটা দেখতেছে এখানে তো যদি কোনো একটা ব্যানার দেওয়া থাকে তাহলে ছোট বাচ্চা হতে মিডিয়াম একবার লার্জ সবাই ওই বিজ্ঞাপনটা দেখতে পাচ্ছে যে তারকে একটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে তাহলে কি তার কি সে নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছাইতে পারতেছে কারণ সেখানে সবাই দেখার অধিকার আছে পাবলিকলি কিন্তু তার ওখানে যে কাস্টমার থাকলো কি থাকলো না সেটা কিন্তু দেখার উপায় ছিল না আগের যে মার্কেটিংটা করা হতো কিন্তু এখন দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আপনি নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে অর্থাৎ আপনার যে পণ্যটা আছে ধরুন আপনি একটা ঘড়ি সেল করেন ওই ঘড়ির উপর যারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেট করতে পারবেন তাহলে তাদেরকে টার্গেট করে অর্থাৎ প্রচার করাকেই ডিজিটাল মার্কেটিং বলে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে ডিজিটাল মার্কেটিং টা বিশাল বড় একটা আপনি প্ল্যাটফর্ম বলতে পারেন এটার আবার আমাদের সাব ক্যাটাগরি আছে যেমন সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং কে আমাদের কি বলা হয় এস এম এম বলা হয় শর্টকাটে যদি কেউ কখনো বলে এস এম এম কি এস এম এম মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এরপরে কি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যেটাকে এসিও বলা হয় ঠিক আছে এরপরে সার্চ ইঞ্জিন এটা ছিল সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সরি প্রথমটা ছিল সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কে কি বলা হয় এস এম এম আর সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কে বলা হয় এসিও আর সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং কে বলা হয় এস সি এম তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু মনে রাখবো যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে সাব ক্যাটাগরি গুলো আরো অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে যেমন কন্টেন্ট মার্কেটিং আরো অনেকগুলো আছে তাহলে আমাদের এখান থেকে পপুলার কি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এগুলো হচ্ছে আমাদের সাব ক্যাটাগরি এখন আমরা এখান থেকে দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া নামে একটা অপশন দেখতে পাইলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আসলে কি বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা কি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে বোঝায় যে আমাদের যত ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া আছে এই সোশ্যাল মিডিয়া গুলোকে বিজ্ঞাপন দেওয়াকে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলে এক কথায় যদি আপনি এটা চিন্তা ভাবনা করেন যেমন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া কি আগে সেটা আমরা জানি যেমন ফেসবুক একটা সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন পিন্টারেস্ট ইউটিউব টিকটক টেলিগ্রাম স্ন্যাপচ্যাট রেডিট ঠিক আছে টামলোর ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপটা যে আমরা চালাই এটাও কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া স্কাইপি আরো অনেক ধরনের আছে তবে আমাদের এখানে এই টিকটক পর্যন্ত আপনি বলতে পারেন এই কয়েকটা একবারে পপুলার কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়া এগুলোতে আমরা কাজ করব এবং এগুলো থেকে কাজ পাওয়ার পসিবিলিটিটা খুবই বেশি তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ার লিস্টগুলো আমরা দেখে ফেললাম এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর মধ্যে আমরা যতগুলো বিজ্ঞাপন দেখতে পাই যেমন আমরা যদি কোনো ফেসবুক চালাই ফেসবুকের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই আমি একটু স্ক্রল করে দেখি যে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই কিনা যদি বিজ্ঞাপন চলে আসে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এই ফেসবুকে বিজ্ঞাপনটা দেখতে কিরকম বা বিজ্ঞাপনটা কিরকম দেখায় ওই সেম বিজ্ঞাপন গুলো কিন্তু আমরা দিতে শিখব শুধুমাত্র ফেসবুক না এটা ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন এই যে দেখেন এটা কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন কিভাবে বুঝলাম এটা একটা বিজ্ঞাপন এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে স্পন্সর যদি কোনো পোস্টের মধ্যে স্পন্সর লেখা থাকে তাহলে বুঝবেন সেটা একটা বিজ্ঞাপন এটা কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন চলতেছে এই যে বিজ্ঞাপনটা দিছে সেম টু সেম বিজ্ঞাপনটা আমরা দিতে শিখবো ফেসবুকের মধ্যে শুধুমাত্র ফেসবুক না আমরা ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন এবং আমাদের যে ইউটিউবে যত ধরনের আমরা বিজ্ঞাপন দেখতে পাই সেই বিজ্ঞাপন গুলো কিন্তু আমরা দিতে শিখবো সেটাকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলে এরপরে সার্চ ইঞ্জিন বলতে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাইলাম যে সার্চ ইঞ্জিন কি যেমন গুগল বিং ইয়াহু ঠিক আছে ডাকডাক গো তারপর সোশ্যাল মিডিয়া গুলো কি সার্চ ইঞ্জিন গুলো কি এটা আমরা একটু পরিচিত হই তাহলে আমাদের এখান থেকে সার্চ
এগুলো আমাদের সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে বেশি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ক্লায়েন্টও বেশি পাওয়া যায় আচ্ছা এই হলো আমাদের ছোট্ট একটু ডিসকাশনটা দেখাই দিলাম এখন আমরা চলে যাই যে আমাদের কোর্স মডিউলে কি কি শেখানো হবে আমাদের এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে যদি যাই এখানে দেখেন আমাদের ফেসবুক মার্কেটিং তার মানে কি এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা আমরা কিন্তু দেখলাম যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর মধ্যে কি আছে ফেসবুক আছে ফেসবুকে এখানে কি ফেসবুক কি ফেসবুকটা কেন শিখবেন ফেসবুক মার্কেটিং শিখে কিভাবে উদ্যোক্তা হবেন বা নিজের বিজনেস কিভাবে গ্রো করবেন আপনার যদি নিজের বিজনেস থাকে সেই বিজনেসের প্রোডাক্ট গুলো কিভাবে বেশি বেশি সেল আনতে পারেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে আলাপ আলোচনা করবে এখানে আমাদের ডিটেলস দেওয়া আছে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো আমার একটা কোর্স মডিউল সাজানো আছে এটা যদি আমরা দেখি এখান থেকে আমরা ডিসকাসটা করি যেমন প্রথম ক্লাসে আপনাদের ডিসকাস ক্লাস চলতেছে এবং এখানে ফ্রি ওয়েবসাইট ক্রিয়েটেড আমরা পরে দেখব এরপরে আপনাদের দেখেন এখানে ক্লাসের যে লিস্টটা আছে যে ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর এটা আপনাদের উলট পালট হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যে টপিকস গুলো আছে সেই সেম টপিকস গুলো আমরা শিখবো যে কি ক্রিয়েট এ ফেসবুক বিজনেস পেজ উইথ কাস্টমাইজেশন অর্থাৎ আমরা যে একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পাইলাম এই বিজ্ঞাপনটা কি ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে ফেসবুকে যদি কোনো বিজ্ঞাপন দিতে হয় ওই বিজ্ঞাপনটা অবশ্যই একটা পেজের মাধ্যমে দিতে হবে সে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কখনো বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না ফেসবুক গ্রুপে কখনো বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না তাহলে ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিতে হলে আমাদের অবশ্যই কি লাগবে আমাদের একটা ফেসবুকের বিজনেস পেজ লাগবে তো এই বিজনেস পেজটা ক্রিয়েট কিভাবে করতে হয় কিভাবে কাস্টমাইজেশন করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা শেখাবো ফেসবুক পেজ অপটিমাইজেশন পেজটা ক্রিয়েট করলেন ক্রিয়েট করার পর কি করলেন কাস্টমাইজ করলেন কাস্টমাইজ করার পর আপনার অপটিমাইজ কিভাবে করবেন কিভাবে ফেসবুক পেজ ম্যানেজ করতে হয় পেজটাকে কিভাবে এসিও করবেন কিভাবে শিডিউল পোস্ট করবেন এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই কিভাবে দেবেন এফ এ কিউ সেট কিভাবে করবেন এই সম্পূর্ণ জিনিস কিন্তু দেখানো হবে এখন এগুলো আপনাদের হয়তো বা মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে যে ভাই শিডিউল পোস্ট কি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই কি এগুলো আপাতত টপিকটা আজকে জেনে রাখেন এগুলো আমরা ডিটেলস ভাবে আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাইটা শুধুমাত্র একটু জেনে রাখেন যে আপনারা যখন আমাদের পেজে মেসেজ দিছিলেন বা হাই হেলো দিছিলেন হাই হেলো দেওয়ার পর কিন্তু সাথে সাথে আপনাকে একটা থ্যাংক ইউ মেসেজ বা আপনাকে একটা সালাম দেওয়া হয়েছিল তো ওইটা কিন্তু আমরা আমাদের নিজ হাতে অর্থাৎ মেনুয়ালি ভাবে সেই এস এম এস টা আপনাদের দেই নাই আমাদের পেজে ওটা সেট আপ করা আছে যে যদি কেউ আমার পেজে মেসেজ দেয় অটোমেটিক্যালি তার কাছে একটা থ্যাংক ইউ মেসেজ যাবে সেটাকে আমাদের ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই বলা হয় সেটা আমরা পরে আরো ডিসকাস করব এরপর কি ফেসবুক পেজ নিয়ে আমাদের লাস্ট ক্লাস হবে তাহলে দেখেন আপনারা বলতে পারেন যে ভাই বর্তমান যুগে একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজ নিয়ে শুধুমাত্র কয়টা ক্লাস হবে প্রায় তিনটা ক্লাস হবে তিনটা ক্লাস যদি আপনি সর্বনিম্ন এক থেকে দেড় ঘন্টা করে ধরেন তাও মনে করেন তিনটা ক্লাস আপনার চার ঘন্টা সময় লেগে যাবে তাহলে আপনি মনে করেন যে একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করতে পাঁচ মিনিটের খেলা কিন্তু এখানে চার ঘন্টা ধরে আপনাকে এই ফেসবুক পেজ নিয়ে ডিসকাশন করা হবে তাহলে বুঝেন যে আমাদের এই যে কোর্সটা তাহলে কত বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আপনাদের শেখানো হবে এখন দেখেন আমরা যে বিজ্ঞাপন গুলো দিই বিজ্ঞাপন দুই ভাবে দেওয়া যায় একটা নর্মালি দেওয়া যায় বাংলাদেশে যে বিজ্ঞাপন গুলো দেয় মানুষগুলো সেটা নর্মালি তারা দিয়ে থাকে তো আমরা নর্মালিও দিতে পারবো এবং আমরা প্রফেশনালি দিব তো আমরা যেহেতু প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটার হব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রফেশনালি বিজ্ঞাপন গুলো দিব তো প্রফেশনালি ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হলে একটা বিজনেস ম্যানেজার লাগে বিজনেস ম্যানেজারের পর একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগে অর্থাৎ ফেসবুকে যে আপনি বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছেন তো ফেসবুককে তো অবশ্যই টাকা দিতে হবে তো এই টাকাটা কিসের মাধ্যমে দিবেন এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ফেসবুককে টাকাটা পে করতে হবে যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন ক্লায়েন্টের কাজ করতে গেলে আপনার যে বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটা নিতে হয় কিভাবে অ্যাক্সেস নিবেন কিভাবে অ্যাক্সেস দিবেন সেটাও কিন্তু আমরা এই ক্লাসের মধ্যে দেখাবো আচ্ছা এই যে দেখাচ্ছি আপনাদের ফেসবুক পেজ তৈরি করা বিজনেস ম্যানেজার তৈরি করা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করা এইগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমরা তৈরি করব কোনো ধরনের আমাদের টাকা লাগবে না এরপরে আমাদের যে ফেসবুকের অবজেক্ট বা গোল গুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব বা ওয়েবসাইটে একটা ওয়েবসাইট ট্রাফিক অ্যাপ ক্যাম্পেইন কিভাবে দিতে হয় সেটা আলাপ আলোচনা করব ফেসবুকে মেসেজ অ্যাপ কিভাবে দেয় যে কেউ আছে যে আমি ফেসবুকে মেসেজ দিব ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপন দিব সে শুধুমাত্র আমাকে মেসেজ করবে তারপরে
আবার অনেকেই বলে যে ভাই আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে আমি লাইক ফলোয়ার বাড়াইতে চাই তো কিভাবে লাইক ফলোয়ার বাড়াবে সেটাও কিন্তু আমরা আলোচনা করব এরপর কি পিক্সেল সেটআপ ইভেন্ট সেটআপ ডোমেইন ভেরিফাই এগুলো আলাপ আলোচনা করা হবে তারপরে যদি কোন ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমি ফেসবুক একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমি সেল আনতে চাই তাহলে সেল কিভাবে দিবে ক্যারোজেল অ্যাড ক্যাম্পেইন কিভাবে দিতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা দেখাবো सबकू देखो प्रमोशन अनेक समय फेसबुक देखें विज्ञापन चले विज्ञापन पास अर्थात विज्ञापन नीचे जमन एखे सैन आप आना अनेक समय देखें डाउनलोड लेखा थके रिटार्गेटिंगज्ञापन आज के देखे विज्ञापन सेम विज्ञापन दू तीन दिन पर एक सप्ताह पर आरोप्ञापन शो करते फ्रीतेलोचना मीडिया विज्ञापन देना क्या सब सोशल मीडिया तैरि करते क्यों कारण विज्ञापन गो दी तो विज्ञापन तो फ्री ते चलना तो गुगल के हम फेसबुक के हमकिन के हम टाइम पे करबर पे करज्ञापन गोर टा पैसा लागे ना प्रैक्टिस पार्पासर टाक लागे ना कार्ड एड करते कि टेंशन नार मान कि आलाप आलोचना कर प्रिंटारेस्टिंग विज्ञापन दी की पेज लागेस मैनेजर लागे एड अकाउंटे टूटार मार्केटिंग आलाप आलोचना चले जाब क विज्ञापन देखते विज्ञापन दिएज्ञापन देखें विज्ञापन 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 कि स्पन्सर लेखा नीचे स्पन्सर सामने बनार चले आ विज्ञापन चलते कीसर आए पाइसर एक विज्ञापन चले एक मेरिल विज्ञापन चले तो विज्ञापन गो किम विज्ञापन गोते शिखब 
যেমন এখানে কোন কার একটা বিজ্ঞাপন চলতেছে এখানে একটা বিজ্ঞাপন চলে এই যে বিজলি কেবলের একটা বিজ্ঞাপন চলে এই যে দেখেন এখানে যদি কিভাবে বুঝলাম একটা আই বাটন আছে আই বাটনে যদি যাই এখানে লেখা আছে কি গুগল দ্বারা বিজ্ঞাপন তার মানে এই বিজ্ঞাপনটা কিসের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে গুগলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে তো যখন আমাদের ক্লাসগুলো আস্তে আস্তে যাবে তখন আপনি সেম বিজ্ঞাপনটা এই বিজ্ঞাপনটাই সেম টু সেম দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা আপনাদের হবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে গুগলে এটা তৈরি করতে হবে এটাকে কিভাবে অ্যাক্সেস দিব নিব ক্লায়েন্টের থেকে সেটা দেখাবো তো আমরা যে টাকাটা পেমেন্ট করব টাকা পেমেন্ট করতে হলে আমাদের পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে হবে তো ক্লায়েন্টের পেমেন্ট মেথড কিভাবে অ্যাড করে সেটা দেখাবো ঠিক আছে তারপরে কিওয়ার্ড রিসার্চ কিভাবে করতে হবে গুগলে দুই ধরনের বিজ্ঞাপন হয় একটা সার্চ অ্যাড আর একটা ডিসপ্লে অ্যাড এই দুই ধরনের অ্যাড ছাড়া আর কোনো অ্যাড দেখা যায় না তো যদি আমরা সার্চ বিজ্ঞাপন গুলো দিই সার্চ বিজ্ঞাপন দিতে হলে আমাদের অবশ্যই কিওয়ার্ড লাগবে তো এই কিওয়ার্ড রিসার্চ কিভাবে করবেন সেটা আমরা দেখাবো এরপরে হলো আমাদের ডিসকাস অ্যাবাউট কিওয়ার্ড ফরকাস্ট অ্যান্ড কিওয়ার্ড ম্যাস্টার এই কিওয়ার্ড ফরকাস্ট বলতে কি বোঝায় যে আবহাওয়া বার্তার মতো আপনি বলতে পারেন যেমন আগামীকাল বা দুই তিন দিন পর আমাদের আবহাওয়া কিরকম হবে সেটা কিন্তু আমাদের আবহাওয়া বার্তা থেকে বলে দেয় তো সেম ভাবে গুগলেও একটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড ফরকাস্ট এই কিওয়ার্ড ফরকাস্টটা কি মুজাহিদ ভাই আপনি দাগাদাগি কেন করতেছেন দাগাদাগি করিয়েন না আচ্ছা কিওয়ার্ড ফরকাস্ট বলতে কি বোঝাই যেমন এক ক্লায়েন্ট আপনার এখানে আসলো আসে বললো যে আমি একটা আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমার ডেইলি বাজেট এত টাকা আমি খরচ করব তো এই বিজ্ঞাপনটা যদি আমি সাত দিনের জন্য চালাই তাহলে কিরকম একটা রেজাল্ট পেতে পারি তো গুগল কি করে যে তোমার বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগেই তুমি তোমার রেজাল্টটা দেখতে পাবা যে তোমার বিজ্ঞাপনটা কিরকম চলবে বা কিরকম তুমি রেজাল্ট পাবা সেটাকে কিওয়ার্ড ফরকাস্ট বলা হয় এরপরে কি যে গুগল অ্যাডস যে বিডিং মেথডটা আছে অর্থাৎ কোন অ্যাডস এর জন্য কোন বিডিংটা আমরা দিব বিড বিডিং কি আর এসটা কি এই সব কিছু জিনিস কিন্তু আমরা আলোচনা করব এরপরে এখানে দেখেন সেভেন মেথড বলার কারণ কি যে লোকেশন সেট আপ বলতে তো একটা জিনিসে বোঝায় যে ভাই ওখানে তো অনেকগুলো অপশন আছে আমি ধরুন ইন্ডিয়াতে ক্যাম্পেইন চালাবো তো সার্চ অপশনে গিয়ে ইন্ডিয়া সার্চ করলাম ইন্ডিয়া চলে আসলো সেটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম দিলে তো আমার লোকেশনটা সেট আপ হয়ে গেল তো আপনি এখানে আবার সেভেন মেথড কেন লিখেছেন তো আমার দুইশটা কাজ কমপ্লিট করতে গিয়ে আমি এই ধরনের প্রবলেম গুলো ফেস করছি যে আমার কাছে এই সাত ধরনের লোকেশন সেট আপ করতে মানুষজন আসছিল এটা আমরা ক্লাসের মধ্যে দেখব যে এই ক্লাসটা দেখলে যে কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে যে কোনো ধরনের যদি লোকেশন দেয় সেই লোকেশন গুলো কিন্তু আমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে শিখলে আমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না এটা কিরকম হতে পারে সেভেন মেথড আপনাকে বলে দিই যেমন আপনার একটা ক্লায়েন্ট আছে যে সে বাংলাদেশে ক্যাম্পেইন চালাবে ভালো কথা সে পুরো বাংলাদেশে ক্যাম্পেইন চালাবে বাংলাদেশের মধ্যে এখন সে বলতেছে যে ভাই বাংলাদেশে আমার ক্যাম্পেইন চলবে ঠিকই কিন্তু রংপুর সিটিটাতে আমার ক্যাম্পেইন চলবে না একটা ঝামেলার মধ্যে হয়ে গেল না আমি বাংলাদেশটা সিলেক্ট করে দিলাম এখন রংপুরের মানুষদের আমি কেমনে বাদ দিয়ে দিব আবার এমন হতে পারে সে বললো যে ভাই আমি বাংলাদেশের মধ্যে ক্যাম্পেইন চালাবো মিরপুরের এরিয়াটাতে আমি ক্যাম্পেইন চালাবো না এরকম হতেই পারে সে তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো এইভাবে কিন্তু আমার সাতটা মেথডে দেখে আসছে এখন কেউ আবার আপনাকে লোকেশন দিবে না শুধুমাত্র জিপ কোড গুলো দিয়ে দিবে বা পোস্টাল কোড যেমন ঢাকাতে অনেক ধরনের পোস্টাল কোড থাকে বারোশো সাত বারোশো এগারো বারোশো পাঁচ এই পোস্টাল কোড দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের এই বিজ্ঞাপন গুলো দিতে পারবো বা লোকেশন সেট আপ করতে পারবো আরো অনেক ধরনের লোকেশন আমাদের সেট আপ করা যায় যেমন আরো আমরা কি লোকেশন সেট আপ করতে পারি কিরকম লোকেশন সেট আপটা করতে পারি যেমন কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আপনাদের আসে বলবে যে মিরপুরে আমার ঢাকা শহরের মধ্যে না বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা শহরের মধ্যে একটা জায়গা আছে যে জায়গাটার নাম ধানমন্ডি ওই ধানমন্ডির মধ্যে আমি পাঁচ কিলোমিটার আশেপাশে ক্যাম্পেইনটা চালাইতে চাই তাহলে দেখেন সে কতটা আমাদের ডিফিকাল্ট ভাবে লোকেশনটা সেট আপ করতেছে বাংলাদেশে ক্যাম্পেইন চালাবে ঠিক কথা বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের পুরো বাংলাদেশে চলবে না শুধুমাত্র তার ধানমন্ডিতে মনে করেন ক্যাম্পেইনটা চলবে এখন ধানমন্ডির মধ্যে চলবে ঠিকই আবার ধানমন্ডির মধ্যে সে একটা এরিয়া দিয়ে দিছে যে আমার এই সাত কিলোমিটার বা পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ক্যাম্পেইন চলবে তাহলে এই ধরনের যে আমাদের লোকেশন সেট আপ যত ধরনের আমাদের প্রবলেম আছে সব এই ক্লাসের মধ্যে দেখাবো এরপর অ্যাড গ্রুপ ম্যাস কিওয়ার্ড ম্যাস টাইপ অ্যাড কপি কি ফাইনাল ইউরেল কি ডিসপ্লে পাত কি
কল আউট এক্সটেনশন এক্সটেনশন গুলো কিভাবে অ্যাড করতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা করব তারপরে ওয়েবসাইট ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন দেখেন একটা বিজ্ঞাপন দিতে গেলে আফটার 40 মিনিটের মধ্যে যদি আমি একটা ক্লাস নেই তাহলে আপনারা সাথে সাথে একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন তাহলে গুগলে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হইলে আমাদের এর আগে কয়টা স্টেপ পার করে আসতে হইছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা ক্লাস করতে হবে তারপরে আমরা একটা বিজ্ঞাপন দিতে যাব বা দিতে পারবো প্রথম অবস্থায় এর আগে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কিন্তু প্রায় তিন চার পাঁচ জায়গা থেকে বা ছয় সাত জায়গা থেকে বলতে পারেন আমি কোর্স করেছি তো এই ছয় সাত জায়গা থেকেও আমি দেখেছি যে তাদের মেইন উদ্দেশ্য কি একটা বিজ্ঞাপন চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শিখাই দিয়ে ক্লাস একটা কমপ্লিট করে দেয় কিন্তু তা না চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন সেট আপ করা পসিবল কিন্তু সেখানে বেসিক ভাবে এবং খুঁটি নাটির কিছু শেখানো হবে না এই জন্য আমরা এখানে দেখেন আগে সাতটা ক্লাস কমপ্লিট করব যদি এটা আপনাদের এক ঘন্টা করেও ক্লাস হয় তাহলে কয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আগে আপনাদের ক্লাস নেওয়া হবে তারপরে আপনাদের একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে তাহলে দেখেন কত ডিপলি আপনাদের এই কোর্সটা সাজানো হয়েছে এরপরে দেখেন আপনি যে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন এই বিজ্ঞাপনটা আবার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিলেই যে এটা আপনার ভালো চলবে এমনটা না এখন আপনার ক্যাম্পেইন চালাইতেছেন ক্যাম্পেইন উল্টা পাল্টা হতেই পারে গুগল চাইবে যে সে টাকা বেশি করে কেটে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটা কমপ্লিট করে দিতে কিন্তু আমরা ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সেটা ম্যানেজ করব যে না তুমি যেদিকে যাইতে চাচ্ছ গুগল আমি তোমাকে সেই দিকে যাইতে দিব না তুমি আমার মতো করে চলো তো এটাকে ম্যানেজমেন্ট বলে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখবো নেগেটিভ কিওয়ার্ড তারপরে কিভাবে কিওয়ার্ড গুলো অ্যাড করতে হয় এক্সটেনশন কিভাবে অ্যাড করতে হয় এটা আলাপ আলোচনা করা হবে এরপর কি সেল অ্যাড ক্যাম্পেইন দেখবো আচ্ছা ফোন কল অ্যাড কিভাবে বলে দা ফোন কল অ্যাডটা কি আমরা যদি এখানে গুগল অ্যাডস গুগল অ্যাডস ফোন কল লিখি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো ইমেজে যদি যাই অনেক সময় আমরা গুগলে এরকম একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পাই ফোন নাম্বার সহ ঠিক আছে তো এই যে বিজ্ঞাপন গুলো দেখা যায় এই সেম টু সেম বিজ্ঞাপনটা হচ্ছে ফোন কল বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনটা আমরা দিতে শিখবো এরপরে কি যে আমাদের একটা র্যাঙ্ক করে কি জন্য বা কিভাবে র্যাঙ্ক করে একটু আগে আমরা যে বিজ্ঞাপনটা দেখলাম সেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমাদের কয়টা বিজ্ঞাপন ছিল চারটা বিজ্ঞাপন ছিল আমি যদি একটু আবার দেখি যে ওয়েব হোস্টিং লিখে মেবি সার্চ করছিলাম তো ওয়েব হোস্টিং সার্চ করার পর আমাদের এখানে বিজ্ঞাপন কয়টা শো করতেছে দুইটা এর আগে চারটা করতেছিল মনে করেন চারটাই শো করতেছে তো এখন এই যে হোস্টিংগার হোস্টিংগার কিন্তু গুগল কে টাকা দিছে টাকা দিয়ে সে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে হোস্ট গেটর সেও কিন্তু গুগল কে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নেম চিপ সেও গুগল কে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাহলে তিনজনেই যদি আমার টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় তাহলে হোস্ট গেটর কেন তার পজিশনটা সেকেন্ড পজিশনে হইল নেম চিমেরটা কেন থার্ড পজিশনে হইল একটা কোশ্চেন থাকতেই পারে যে তিনজনে টাকা দিচ্ছে হোস্ট গেটর কেন তার একটা প্রথমে দেখাচ্ছে হোস্ট গেটর একটা কেন দুই নম্বরে দেখাচ্ছে নেম চিপেরটা কেন তিন নম্বর দেখাচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা কোথাও বিস্তারিত তেমন পাওয়াটা আপনাদের ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো সেটা আমরা কিন্তু এই ক্লাসের মধ্যে আলাপ আলোচনা করব এরপর গুগল এটস কনভার্সন ট্র্যাকিংটা আমরা দেখব ঠিক আছে তারপরে আমাদের ডিসপ্লে অ্যাড ক্যাম্পেইন এই ডিসপ্লে অ্যাড ক্যাম্পেইন কোনগুলো এই যে আমাদের যে ওয়েবসাইটের মধ্যে যে আমরা দেখলাম বা আমাদের নিউজ পেপারের মধ্যে যে ব্যানার আকারে যে আমরা বিজ্ঞাপন গুলো দেখতে পাই সেগুলোকে ডিসপ্লে অ্যাড বলা হয় এরপর এখান থেকে দেখেন ইউটিউবে আমরা যদি যাই ইউটিউবে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই যে পাঁচ সেকেন্ড পর একটা বিজ্ঞাপন আসে পাঁচ সেকেন্ড পরে আমরা স্কিপ করার অপশন পাই আবার কিছু কিছু বিজ্ঞাপনে কোনো স্কিপ করার অপশন নাই জোর করে আমাদের দশ পনেরো সেকেন্ড বিজ্ঞাপনটা দেখায় ওই ধরনের বিজ্ঞাপন গুলো কিভাবে দিতে হয় সেম টু সেম বিজ্ঞাপন গুলো আমরা দিতে শিখবো যেমন ইউটিউবের মধ্যে এখানে একটা বিজ্ঞাপন চলতেছে এই যে স্পন্সর এই বিজ্ঞাপনটা কিভাবে দিছে সেম বিজ্ঞাপনটা আমরা দিতে শিখব তাহলে আমাদের ইউটিউবের এখান থেকে বাম্পার অ্যাড স্কিপেবল অ্যাড নন স্কিপেবল অ্যাড এই জিনিসগুলো দেখবো অর্থাৎ ইউটিউবে যত ধরনের বিজ্ঞাপন আপনি দেখতে পাবেন সব ধরনের বিজ্ঞাপন আমরা দেখতে পাবো যেমন আমাদের ইনফিডে ভিডিও অ্যাড তারপর আপনাদের প্রমোশন অ্যাড বা সাবস্ক্রাইব কিভাবে বাড়াবেন সব জিনিসগুলো আপনাদের দেখানো হবে এরপর জিমেলেও কিন্তু আমাদের মাঝে মধ্যে অ্যাড দেখা যায় ওই জিমেলে কিভাবে বিজ্ঞাপন দেয় সেটা দেখবো অ্যাপস এর মাধ্যমে কিভাবে অ্যাড দেয় সেটাও দেখব সব কিছু আমাদের এখান থেকে আলাপ আলোচনা করা হবে এরপরে আপনার ইউটিউব চ
তারপর ভিডিওটা এসইও কিভাবে করবেন ভিডিওটা কিভাবে আপলোড করবেন ইউটিউবের মধ্যে তারপর থাম্বনেলটা এসইও করবেন কিভাবে এই সব কিছু জিনিস আপনাদের শেখানো হবে এরপরে কি 1000 সাবস্ক্রাইবার এবং 4000 ওয়াচ টাইম আপনি কিভাবে অতি তাড়াতাড়ি বা খুব সহজেই আপনি এটা কমপ্লিট করতে পারেন সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হবে এরপর আমাদের ডিমান্ডেবল একটা সাবজেক্ট হচ্ছে গুগল মার্চেন্ট সেন্টার এই গুগল মার্চেন্ট সেন্টারে কিভাবে কাজ করে কিভাবে এটা ভেরিফাই করতে হয় আর কি কি কারণে সাসপেন্ড হয় তারপর ট্যাক্স এনাবল শিপিং এনাবল শিপিং পলিসি রিটার্ন এন্ড রিফান্ড পলিসি এইগুলো নিয়ে আপনাদের মার্চেন্ট সেন্টার নিয়ে পাঁচ থেকে ছয়টা ক্লাস হবে এরপরে কি পারফরম্যান্স ন্যাক্স ক্যাম্পেইন পারফরম্যান্স ন্যাক শপিং অ্যাড ডাইনামিক সার্চ অ্যাড এগুলো আমরা গুগলে যখন যাব এই কথাগুলো আমরা সেখানে পরিচিত হব আপাতত শুধুমাত্র এমনিতেই জেনে রাখি এরপরে আমরা চলে যাব ফাইবারে চলে যাব ফাইবার কি ফাইবার একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস তো সেখানে আমরা আমাদের কাজগুলো করব এতদিন যে আমরা এখানে স্কিল গুলো ডেভেলপ করব এই স্কিল গুলো আমরা কি করব এই ফাইবার বা আপওয়ার্কের মধ্যে আমাদের স্কিল গুলো দিয়ে আমরা আর্ন করব তো ফাইবারে কিভাবে একটা অ্যাকাউন্ট করবেন কিভাবে কাস্টমাইজেশন করবেন এখন কিভাবে আপনার ফাইবার অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্রুভ করবেন সেটা কিন্তু আমাদের এই ক্লাসে দেখানো হবে এখন আপনি যে গিগ দিবেন গিগ বলতে কি বোঝায় ফাইবারের মধ্যে যে আপনি একটা সার্ভিস দিবেন ওই সার্ভিসটাকেই কিন্তু গিগ বলা হয় ঠিক আছে আমরা যদি ফাইবারে যাই একটু ফাইবারে গেলে আপনাদের ক্লিয়ার করে দিই যেমন ফাইবার ডট কম এই ফাইবার ডট কমে গেলে এটা আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস আসা এখান থেকে দেখাচ্ছে না আমরা এখানে যাই এখান থেকে সার্চ করব কি ফাইবার फाइारेफिकेशन चाहिए सब समय आसे ना रिसार्च करते लो कम्पिटर गिगो कर देखो गिगर मध्य इमेज देखते इमेज गो कि डिजाइन कर कम्यूनिकेशन कर दिए दिवे लाभ की সব কিছু জিনিস কিন্তু আমরা আমাদের জিনিসটা দেখাবো তারপর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় সেই জিনিসটাও কিন্তু আলোচনা করব একটা অর্ডার পাইছেন অর্ডারটা ডেলিভারি কিভাবে করবেন সেটা দেখাবো এখন অর্ডার ক্যান্সেল করতে হয় অনেক সময় যে ভুল ক্লায়েন্ট আপনাকে অর্ডার দিয়ে চলে গেছে সেই অর্ডারটা আপনাকে ক্যান্সেল করতে হবে তো সেটা কিভাবে ক্যান্সেল করতে হয় সেটা কিন্তু আলোচনা করব এরপরে ধরুন আপনি একটা কাজ পাইছেন ওই কাজটা আপনার পাঁচ দিনের জন্য কাজটা নিছেন তো সামো আপনার ওই কাজটা আরো দুই দিন টাইম লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার টাইম বাড়াইতে হবে তো টাইমটা কিভাবে বাড়াবেন সেটা দিব আমরা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই সেট আপ সেভ মেসেজ পার্সোনাল ইনফো সেন্ট অর্থাৎ আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনার ফোন নাম্বার ক্লায়েন্টের কাছে কিভাবে শেয়ার করবেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করব এরপরে কি পে ওনার কার্ড অর্থাৎ পে ওনার অ্যাকাউন্টটা কি যে ফাইবারে যে আমরা টাকাগুলো উত্তোলন করব এই পে ওনারের মাধ্যমে আমাদের উত্তোলন করতে হবে পে ওনার অ্যাকাউন্ট কিভাবে করবেন কিভাবে আপনার পে ওনার অ্যাকাউন্টটা আপনার ফাইবারের মধ্যে অ্যাড করবেন সেটা আমরা দেখাবো তারপর আপনি কি ফাইবার গিগ প্রমোশন এটা কি জিনিস ফাইবারে আপনি পে ওনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করে সেখান থেকে টাকা ব্যাংকে কিভাবে পাঠাবেন ব্যাংক থেকে কিভাবে আপনি টাকা হাতে পাবেন সব কিছু জিনিস কিন্তু এখানে আপনাদের ডিটেলস দেওয়া হবে এরপরে আউট অফ মার্কেট প্লেস নিয়ে আরো পাঁচ ছয়টা বা সাত আটটা আমাদের ক্লাস হবে প্রায় আপনাদের ক্লাস এখানে ষাটটা দেওয়া আছে এটা আপডেট হয়ে আপনাদের প্রায় সত্তরটা প্লাস ক্লাস চলে যাবে তো এই হলো আপনাদের ছোট্ট করে কোর্স মডিউল 
এখান থেকে আরো বিস্তারিত অনেক আলোচনা করা হবে এবং অনেক কিছু জিনিস এখানে চেঞ্জ হতে পারে অনেক কিছু আপডেট করা হতে পারে অনেক কিছু অ্যাড করা হতে পারে তো এইটুকু আপনাদের এইটুকুর মধ্যে যা কিছু বললাম এর মধ্যে আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে এখন আপনারা একটু বলতে পারেন এরপরে আমাদের গ্রুপের রুলস অনুযায়ী আমরা কি কি রুলস নিয়ম কানুন আছে সেটা আমরা আলোচনা করব বলেন আপনাদের এখন কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সবাইকে আনমিউট করে দিছি বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমার জিমেইল আইডি আছে 4টা আমি ইউটিউব চ্যানেল খুলছি 7টা হইছে কিন্তু একটা তো সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছি না ভিউ পাচ্ছি না বড় টেনশন পড়ে গেছে এগুলো নেই আমি ক্লাস আসুক ক্লাসে আমরা সব কিছু দেখাবো পাবেন আস্তে আস্তে সবই হবে বড় টেনশন পড়ে গেছে সাবস্ক্রাইবার নিয়ে আবার আমার পেজ আছে ফেসবুকে পেজ আছে 5টা আচ্ছা ক্লাসগুলো করার মনোযোগ দিয়ে করবেন দেখবেন যে আশা করি আপনি নিজে নিজেই গ্রো করতে পারবেন এখানে <laughs> আমাদের <laughs> এই ক্লাসে আমরা আস্তে আস্তে যাই সবই দেখতে পাবেন নিজে নিজে তখন সব কাজগুলো করতে পারেন কিছুদিন শুধুমাত্র ওয়েট করেন আর আপনাদের সিরিয়ালি সিকোয়েন্স অনুযায়ী ক্লাসগুলো হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমাদের কি একটাই মেইল ইউজ করতে হবে ধরেন আমি ফেসবুক ইনস্টা লিংক আলাদা মেইল ইউজ করব না একটা মেইল ইউজ করব প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট করার জন্য যদি কোন কারণে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া সাসপেন্ড করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এনআইডি সাবমিট করে সেটা ব্যাক নিয়ে আসতে হবে কোন কারণে যদি আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে এনআইডি কার্ড এর যদি মিল না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাকাউন্টটা ব্যাক পাবেন না তো এই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার নাম যেন আপনার এনআইডি কার্ডের সাথে মিল থাকে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যেই ডেট অফ বার্থটা দিবেন ওই ডেট অফ বার্থ যেন আপনার এনআইডি কার্ডের সাথে মিল থাকে এই দুইটা জিনিস অবশ্যই থাকতে হবে এটা শুধু কি ফেসবুকের ক্ষেত্রে নাকি প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্য সবগুলো প্ল্যাটফর্মের জন্য হ্যালো হুম বলেন আমি আমার হচ্ছে ইউটিউব ফেসবুকে ফাস্ট নিয়ম কানুন গুলোতে চলে যাবো যে আমাদের আসলে নতুন করে কি করতে পারি আইডি কার্ড না হলে আপনার পরিচিত যারা আছে বাবা মা ভাই বোন তাদের আইডি কার্ড দিতে পারেন বা আপনার যদি কোনো 
আমাদেরকে আপনারা মেনে চলেন প্রায় সতেরো আঠারোটা নিয়ম কানুন আপনাদের মেনে চলতে হবে আচ্ছা নিয়ম কানুনের মধ্যে আপনাদের দুইটা গ্রুপ মনে রাখতে হবে অথবা সেভ করে রাখতে হবে কয়টা গ্রুপ দুইটা গ্রুপ কি কি কথাগুলো ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমাদের যে পাঁচ মাস বা ছয় মাস যে আপনাদের কোর্সটা হবে এই ছয় মাসের মধ্যে আমাদের এই কথাগুলো প্রতিটা কথা কাজে লাগবে তাহলে দেখুন আমাদের দুইটা গ্রুপ মনে রাখতে হবে অথবা সেভ করে রাখতে হবে কি কি গ্রুপ আমি যদি ফেসবুকে যাই ফেসবুকে গেলে আমাদের একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটার নাম আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব গ্রুপে সেখান থেকে নিয়ে নেবেন আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিব আমাদের অফিসিয়াল একটা গ্রুপ আছে এই যে অফিসিয়াল একটা গ্রুপ ডিজিটাল মার্কেটিং লাইফ কোর্স অফিসিয়াল গ্রুপ ফ্রিল্যান্স এবং আউটসোর্সিং এই গ্রুপটা আপনাদের মনে রাখতে হবে অথবা এই গ্রুপটা আপনারা কি করতে পারেন এই থ্রি ডটে বা কোনো এক জায়গায় ক্লিক করে সেটা এই যে পিন পোস্ট করে রাখতে পারেন এখানে আপনার পিন গ্রুপ লেখা থাকবে পিন করে রাখতে পারবেন তাইলে হবে কি যখন এই গ্রুপটা আপনারা পিন করে রাখবেন তখন আপনাদের যে এই ফেসবুকের ইন্টারফেসটা আছে তখন এই বাম সাইডে এখানে পিন করা গুলো দেখতে পাবেন তবে পিন করে রাখলে খুব ইজিলি কিন্তু গ্রুপটা এখানে খুঁজে পাবেন তাহলে ওই গ্রুপের লিঙ্কটা কিন্তু আমি আপনাদের যে উনপঞ্চাশতম যে আপনাদের গ্রুপটা আছে মেসেঞ্জার গ্রুপ সেই গ্রুপটাতে দিয়ে দিলাম এই গ্রুপে যে লিঙ্কটা দিলাম এটা কি আমাদের অফিসিয়াল গ্রুপ এই গ্রুপটা আপনাদের অবশ্যই সেভ করে রাখতে হবে আরেকটা আপনাদের গ্রুপ আছে যেটা হলো উনপঞ্চাশতম ফেসবুক গ্রুপ অর্থাৎ যেই গ্রুপে আপনাদের অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে বা আপনাদের বিকাশ নাম্বার আপনাদের নাম এবং আপনাদের ব্যাচ আইডি সহজে জয়েন হয়েছিলেন সেই গ্রুপে আমাদের কি করতে হবে সেভ করে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এখানে যাই শুধুমাত্র সার্চ করবেন যে ডিএমএলসি ড্যাশ ফোর নাইন এটা লিখলে আপনাদের এখানে গ্রুপটা চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি এখানে পিন করে রাখছি যে দেখেন পিন করে রাখছি তার জন্য আমার এখানে প্রথমে দেখা যাচ্ছে তাহলে এই গ্রুপে ঢুকে গেলাম এই গ্রুপটার মধ্যে আপনারা কি করবেন সেভ করে রাখবেন বা পিন করে রাখবেন তাহলে গ্রুপ কয়টা হলো আপাতত দুইটা জিনিস মনে রাখবেন দুইটা গ্রুপ হলে না একটা কি আপনাদের এই গ্রুপের মধ্যে আমাদের হলো অফিসিয়াল যে গ্রুপটা সেটা আর একটা হলো আপনাদের পার্সোনাল গ্রুপ এখন এই দুইটা গ্রুপের কাজ কি আসলে দুইটা গ্রুপের কাজ কি আমাদের যে মেইন অফিসিয়াল গ্রুপটা আছে সেখানে আপনারা শুধুমাত্র হোমওয়ার্ক জমা দেবেন কোন গ্রুপটা এই যে গ্রুপটা প্রথম গ্রুপটা এই গ্রুপটার আপনাদের কাজ হলো কি শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কাজ আর কোনো কাজ নাই তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে জমা দিবেন সেটা আমরা পরে ডিসকাশন করতেছি তাহলে আমাদের যে অফিসিয়াল গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপে শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে আচ্ছা অন্য কোনো গ্রুপে কিন্তু আপনি ग्रुपियल ग्रुपियल जमा दीब 
আরো একটা গ্রুপ দেখাইলাম সেটা কি আপনাদের প্রাইভেট গ্রুপ তো এখানে কি দিছে আপনাদের ক্লাস শেষে অর্থাৎ আজকে যে ক্লাসটা হচ্ছে এই ক্লাস শেষে ক্লাসের রেকর্ড ভিডিও আপনাদের উনপঞ্চাশতম ফেসবুক গ্রুপে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ এই যে আপনার উনপঞ্চাশতম গ্রুপটা আছে এই গ্রুপের মধ্যে আপনার সকল ভিডিও গুলো পেয়ে যাবেন তাহলে এই গ্রুপটা কি আমাদের অবশ্যই সেভ করে রাখতে হবে এছাড়াও আমাদের দেওয়া কোন ধরনের শিট ফাইল ডকুমেন্ট সব আপনাদের উনপঞ্চাশতম ফেসবুক গ্রুপে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ধরনের শিট কোনো ধরনের ফাইল বা কোনো ধরনের ডকুমেন্ট দেই সেগুলো কিন্তু আপনি আপনাদের উনপঞ্চাশতম গ্রুপটাতে পেয়ে যাবেন এবং কোন ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট যদি আমরা দেই সেটা আপনি আপনার উনপঞ্চাশতম গ্রুপে পেয়ে যাবেন কি কি অ্যানাউন্সমেন্ট ধরুন আজকে আপনার ক্লাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা কোন একটা প্রবলেমে ধরুন হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম বা কোন এক জায়গায় চলে গেলাম তো সেই কারণে আপনাদের পাঁচ ছয় ঘন্টা আগে আমি কোন ধরনের অ্যানাউন্সমেন্টটা এই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিব তাহলে এই গ্রুপটা কিন্তু আপনার খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন এই গ্রুপের মধ্যে আপনি আপনার ভিডিও পাচ্ছেন কোন ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট দিলে সেই অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো পাবেন কোন ধরনের শিট বা কোন ধরনের ডকুমেন্ট বা ফাইল যদি দিই সেটা আপনি এই উনপঞ্চাশতম গ্রুপটাতে পেয়ে যাবেন আচ্ছা এরপরে কি যে প্রতিদিন আমাদের উনপঞ্চাশতম গ্রুপটি চেক করতে হবে আমরা কোন অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি কিনা বা সকল পোস্ট করতে হবে অর্থাৎ এই গ্রুপটা কেন চেক করতে হবে আমরা কোন অ্যানাউন্সমেন্ট দিচ্ছি কিনা সেই অ্যানাউন্সমেন্ট পাচ্ছেন কিনা বা কোনো ফাইল দিচ্ছি কিনা সেই গুলো আপনারা কিন্তু এই গ্রুপের মধ্যে পাবেন তাহলে গ্রুপটা কি আমাদের প্রতিদিন একবার হলেও ভিজিট করা এবং সবগুলো পোস্ট করা আমাদের সবারই দায়িত্ব এবং কর্তব্য এছাড়াও কি এই গ্রুপে ক্লাসের সকল ভিডিও সিরিয়ালি পেয়ে যাবেন এই গ্রুপের মধ্যে ক্লাসের ভিডিও গুলো সিরিয়ালি পেয়ে যাবেন যেমন আমি যদি একটা অন্য ব্যাচে ঢুকি সিরিয়ালি দেখাই আপনাদের যেমন আমি একটা সাঁত্রিশতম ব্যাচে ঢুকলাম সাঁত্রিশতম ব্যাচে ঢোকার পর এই যে দেখেন এটা কত নাম্বার ক্লাস চৌষট্টি নাম্বার ক্লাস এটা কত তিষট্টি তারপরে যদি যাই এটা কত বাষট্টি এটা কত একষট্টি তাহলে কি সিরিয়ালি কিন্তু আমাদের প্রতিটা ক্লাস এই জায়গায় দেওয়া আছে এই গ্রুপগুলোর মধ্যে আপনি সিরিয়ালি পেয়ে যাবেন কোন গ্রুপটাতে আপনার উনপঞ্চাশতম ব্যাচের যে গ্রুপটা আছে সেটাতে এখন দেখেন এখানে আপনার ক্লাস কয়টা হয়ে গেছে চৌষট্টিটা এখন দেখেন আপনি পাঁচ নম্বর ক্লাসে যাইতে চাচ্ছেন তাহলে স্ক্রোল ডাউন করতে 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 আপনার অনেক টাইম লেগে যাবে বা আপনি একটা গ্রুপের বা একটা ক্লাসের লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছেন না যে সাত নম্বর ক্লাসটা খুঁজে পাচ্ছেন না তখন কি করতে হবে এই গ্রুপটার মধ্যে এসে এই যে একটা সার্চ আইকন আছে এই সার্চ আইকনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর একটা হ্যাশট্যাগ দিতে হবে এই যে হ্যাশট্যাগ দিলাম দেওয়ার পরে সি এল এ ডবল এস ক্লাস কত নাম্বার ক্লাস দেখব সেভেন নাম্বার ক্লাস হ্যাশট্যাগ দেওয়ার পর ক্লাস সেভেন দিয়ে এন্টার দিলাম দিলেই কিন্তু আমরা আমাদের ওই ভিডিওটা পেয়ে যাব তাহলে কি আমাদের গ্রুপে যত ধরনের ভিডিও হোক না কেন যে কোনো ক্লাসের ভিডিও হোক না কেন আমরা কিন্তু এই সার্চ করে ওই ভিডিওটাকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে ভিডিওটা কিভাবে সার্চ করে নিয়ে আসতে হয় আচ্ছা এরপরে কি যে মেসেঞ্জার গ্রুপটি সবাই চেক দিবেন আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপটা সবাই চেক করবেন মোবাইলে দেখেন সবার উপরে ডান সাইডে একটা আই বাটন আছে ওই জায়গায় ক্লিক করলে দেখবেন সিট মেম্বার নেট একটু ঝামেলা করতেছিল আচ্ছা একটু ওয়েট করেন তাহলে আমাদের কি যে আমাদের একটা আই বাটন আছে এখন কি শোনা যায় বলেন তো কেউ একজন বলেন কথা শোনা যায় এখন আচ্ছা তাহলে আমাদের একটা আই বাটন আছে ওই বাই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের সি মেম্বার নামে একটা অপশন পাবো ওই জায়গায় গেলে আমাদের অ্যাডমিন নামে একটা অপশন আছে ওই অ্যাডমিনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমাদের গ্রুপের যত ধরনের অ্যাডমিন আছে ওই অ্যাডমিনদের আমরা কি দেখতে পাবো তো ওই সাপোর্ট টিম মেম্বার সবাই হলো কি সাপোর্ট টিম মেম্বার সবাই আপনাদের কি করবে সাপোর্ট দিয়ে থাকবে সবার সাথে আপনারা কানেক্ট হয়ে থাকবেন সবাইকে চিনে রাখবেন তারা আপনাদের অল টাইম সাপোর্ট দিবে তো আমি ওইটার স্ক্রিনশট আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি কারা কারা আমাদের সাপোর্ট টিম এ আছে আপনাদের গ্রুপটাতে ঢুকলে পেয়ে যাবেন এই সাপোর্ট টিম মেম্বারদের সাথে সবাই কানেক্ট হয়ে নেবেন এবং এদেরকে চিনে রাখবেন এদের কাছ থেকে আপনারা যে কোনো টাইমে মেসেজ করে সাপোর্ট নিতে পারবেন আচ্ছা এরপর সাপোর্টটা কিভাবে নিবেন আপনাদের তো সাপোর্ট নিতে হবে তাই না সাপোর্ট নেওয়ার তো একটা রুলস আছে আপনি তো চাইলে সাপোর্টটা নিতে পারবেন না রুলসটা হলো কি যে আপনার যেই প্রবলেম অর্থাৎ আপনার একটা প্রবলেমে পড়ছেন আপনার যেই প্রবলেম সেটা আগে গুগল এবং ইউটিউব থেকে সার্চ করে নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করবেন এটা হয় কি 
এক্সট্রা অনেক কিছু জিনিস শিখতে পারবেন অর্থাৎ আপনার একটা প্রবলেমে পড়ছেন সেটা যদি আপনি নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করেন গুগল ইউটিউব খুঁজে সেখান থেকে দেখবেন যে আপনার আরো অনেক আইডিয়া হয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে হয় কি যে নিজে যদি কোনো একটা প্রবলেম নিজে নিজে সলভ করতে পারেন সেটা আনন্দটাই কিন্তু আলাদা লাগে যে আমি নিজে নিজে এটা সমাধান করতে পারছি কারণ আপনার যদি সেই সময় না থাকে তাহলে আপনি আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে এসে আপনার প্রবলেমের ফুল স্ক্রিনশট দিবেন আচ্ছা আমার এখান থেকে তো মেবি সবকিছু ক্লিয়ার আছে হয়তো বা আপনাদের ওখানে প্রবলেম দেখা যায় যাদের প্রবলেম ভয়েস কি ক্লিয়ার পাচ্ছেন বলেন তো কাদের প্রবলেম হচ্ছে আমি ঠিকই শুনতেছি ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে যাদের প্রবলেম হচ্ছে তারা একটু বের হয়ে আবার জয়েন করেন তাহলে ঠিক হয়ে যাবে তাহলে কি বললাম আপনার যদি সময় না থাকে তাহলে আপনার আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে এসে আপনার প্রবলেম ফুল স্ক্রিনশট দিবেন এখন ফুল স্ক্রিনশট কিভাবে দিতে হয় মনে করেন আমি একটা স্ক্রিনশট দিলাম আমার যে প্রবলেমটা এটা ফুল এবং কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে সেটা আপনি ডিটেলস বলে দিবেন যে আমার এই একটা স্ক্রিনশট দিলাম এই স্ক্রিনশটের মধ্যে আমার এই জায়গার মধ্যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেই প্রবলেমটা ডিটেলস লিখে দিতে হবে তাহলে হয় কি অ্যাডমিনদের বুঝতে খুব সহজ হয় আপনি একটা ফুল স্ক্রিনশট দিবেন আপনার প্রবলেমের সেটা ডিটেলস বলবেন তাহলে আমাদের অ্যাডমিনদের বুঝতে খুব সহজ হয় এবং তারা খুব সহজে আপনাদের কি করবে রিসপন্সটা দিবে কিন্তু আগের বেজে স্টুডেন্টরা কি করছে তারা যে জায়গাটুকু প্রবলেম মনে করেন একটা স্ক্রিনশট নিল এইটুকু মনে করেন এইটুকু প্রবলেম এইটুকু একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিছে তো এইটুকুর মধ্যে স্ক্রিনশট নিয়ে যদি আপনি আমাদের জমা দেন তাহলে আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বারদের বুঝতে সমস্যা হবে বা আপনার প্রবলেমটা সমাধান করতে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ফুল পেজের একটা স্ক্রিনশট নিবেন নেওয়ার পরে আপনার ডিটেলস বলেই দিবেন তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি আপনার সাপোর্টটা পেয়ে যাবেন তাহলে কোথায় আমাদের মেসেজ করতে হবে সাপোর্টের জন্য আপনাদের যে ঊনপঞ্চাশতম যে আপনার গ্রুপটা আছে এই গ্রুপের মধ্যে আপনাকে মেসেজটা করতে হবে এরপরে দেখেন আপনার আজকে যে কাজগুলো করছেন ক্লাসে আজকে বলে দিলাম গ্রুপে কোনো হাই হ্যালো দেওয়া যাবে না কোনো ধরনের লাইক দেওয়া যাবে না কোনো ধরনের ইমোজি দেওয়া যাবে না ঠিক আছে খারাপ কোনো পোস্ট করা যাবে না কোনো ধরনের লিংক দেওয়া যাবে না এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের কোনো ভিডিও শেয়ার করা যাবে না কোনো ধরনের রাজনৈতিক কথা বলা যাবে না ঠিক আছে কোনো ধরনের আড্ডা দেওয়া যাবে না আড্ডা দেওয়ার সময় যখন আমরা দেব সবাই একসাথে দেব তবে আড্ডা না দেওয়াই ভালো তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমরা এখানে শিখতে আসছি আড্ডা দিতে আসছি নাই সবাই যদি আপনারা গ্রুপটাতে মেসেজ করেন এটা একটা মাস বাজার হয়ে যাবে আর আমরা যখন কোনো একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিব সেই অ্যানাউন্সমেন্টটা অনেকেই খুঁজে পাবে না তাহলে আমাদের সব কি হবে ক্লাস রিলেটেড হতে হবে সব কিছু আলাপ আলোচনা ক্লাস রিলেটেড হবে আচ্ছা সাপোর্ট টিম মেম্বারদের আমরা কি করি ডিরেক্ট কল দিয়ে দিই এটা কিন্তু একটা ব্যাড হ্যাবিট কাউকে ডিরেক্ট কল দেওয়া যাবে না নট সাপোর্ট মেম্বার এটা আপনার ফ্রেন্ড হোক যেই হোক না কেন ডিরেক্টলি কল দেওয়া যাবে না কল দিতে হলে আগে জেনে নিতে হবে যে তার সাথে ফোনে কথা বলা যাবে কিনা সে এখন ফ্রি আছে কিনা এই বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারপরে আপনি কল দিতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে কি বেসিক টু অ্যাডভান্স পর্যন্ত শেখানো হবে সুতরাং আগেই কোনো অ্যাডভান্স প্রশ্ন করা যাবে না সব ক্লাস রিলেটেড হতে হবে অ্যাডভান্স কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে এবং আমাদের অ্যাডমিনদের ডিরেক্ট মেসেজ করে জেনে নিতে পারবেন তাহলে কি হলো আমাদের এই গ্রুপের মধ্যে কোনো অ্যাডভান্স কোশ্চেন করতে পারবেন না এবং কোনো ধরনের অ্যাডভান্স কিছু জানতে চাইতে পারবেন না সেটা আমাদের যদি দরকারি হয় আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করবেন আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বারদের মেসেজ করবেন এটা হয় কি এখন আপনি ধরুন আমাদের ক্লাস শুরু হইলো আপনি মার্কেট প্লেস নিয়ে এখন কথাবার্তা বলতেছেন বা কোশ্চেন করতেছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নতুনদের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে তারা কি মনে করবে হতাশা ফিল করবে যে তারা অনেক কিছু জেনে গেছে আমি হয়তো কিছু জানি না আমাকে দিয়ে মনে হয় কিছু হবে না এই কাজগুলো কখনো করা যাবে না আচ্ছা দেন আমরা এখানে অনেক ধরনের স্টুডেন্ট আছে কেউ একটু অ্যাডভান্স কেউ একটু কম অ্যাডভান্স আবার কেউ একেবারে বেসিক এমন স্টুডেন্ট আছে যে একটা ইমেল কিভাবে পাঠাইতে হয় তাও জানে না এবং কেউ যদি একেবারে খুব বেসিক কোশ্চিন করে সেই কোশ্চিন দেখে কিন্তু কোনো ধরনের হাসাহাসি করা যাবে না বা হাসাহাসি রিয়াক্ট দেওয়া যাবে না এবং আপনি বলতে পারবেন না যে এই একটি ইমেল পাঠাইতে পারেন না আপনি কোর্স করতে আসছেন কেন এই ধরনের কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না ইনসাল্ট করার মতো কোনো কথা বলা যাবে না একটি কথা মনে রাখবেন ওনার যে এখন পজিশনে আছে ওই পজিশনেও কিন্তু আপনি এক সময় ছিলেন সুতরাং ডিমোটিভেটেড না করে পারলে তাকে আপনি একটু হেল্প করার চেষ্টা করুন আর হেল্প করলে আপনার নলেজ বাড়বে না রেদার আপনার নলেজ কিন্তু বাড়বে ঠিক আছ
যে তাকে শিখাই দিলে তার রোল নং এক হয়ে যাবে আমি তার সামনে যাইতে পারবো না এরকমটা করা যাবে না ঠিক আছে আমরা এখানে সবাই শিখতে আসছি সবাই মিলে মিশে কোর্সটা কমপ্লিট করব কোর্স সবাই মিলে কি কমপ্লিট করার পর এখানে আমাদের একটা বন্ডিং ক্রিয়েট করব এবং সবাই সবার সাথে ফ্রেন্ডলি কমিউনিকেশনটা করব কেউ যদি গ্রুপে কোনো ভুল করে বা না বুঝে কিছু বলে ফেলে তাহলে তার প্রতি খারাপ ব্যবহার না করে তাকে আমরা বুঝাই বলবো যে এটা করা ঠিক না এভাবে কাজ করলে আমাদের গ্রুপের সবাই ভালো হবে তুমি এভাবে এভাবে কাজটা করতে পারো এতে এতে করে যখন আপনি কোনো টিমের সাথে জব করবেন অর্থাৎ আপনার যখন কোনো আটজন দশজন মিলে টিম ওয়াইজ কাজ করবেন তখন আপনাকে এই বিষয়গুলো খুব হেল্পফুল করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এডমিন যখন কোন একটা পোস্ট করবে যদি কোন এডমিন আপনাদের এই মেসেঞ্জার গ্রুপে পোস্ট করে তখন আপনারা কি করেন যে পোস্টের মধ্যে ইয়েস জি তারপরে হুম লেখেন ওকে লেখেন ঠিক আছে তারপরে ওকে সার তারপরে লাইক ইমোজি দিয়ে ভরে দেন এটা করা যাবে না যখন কোন অ্যাডমিন পোস্ট করবে ওই পোস্টের উপর কিন্তু রিয়েক্ট দেওয়া যায় যেমন এই পোস্টের উপর যদি আমি রিয়েক্ট দিই তাহলে এই পোস্টের উপর এখান থেকে ক্লিক করে আমি পোস্টার উপর রিয়েক্ট দিতে পারবো ঠিক আছে আমার আলাদা ভাবে লাইক দেওয়ার কোনো দরকার পড়তেছে না তাহলে ওই পোস্টার উপর রিয়েক্ট করবেন ঠিক আছে আলাদা ভাবে লাইক ওকে জি স্যার এগুলো বলা যাবে এগুলো বললে হয় কি আমার পোস্টটা সবার উপরে চলে যায় উপরে চলে গেলে কি হবে আমাদের বাকি স্টুডেন্ট গুলো সেই পোস্টটা দেখতে পাবে না মিনিমাম এক দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কোনো সেই জায়গায় না দেওয়াই ভালো আর ক্লাস রিলেটেড যদি আপনার একান্তই হয় তাহলে তো সেটা দিতেই পারবেন তবে সেটা কি এই যে বললাম ইয়েস ওকে ঠিক আছে স্যার লাইক ইমোজি এগুলো দেওয়া যাবে না আচ্ছা হোমওয়ার্ক কোথায় জমা দিবেন এবং কিভাবে জমা দেবেন হোমওয়ার্ক জমা দেওয়ার সিস্টেমটা কোথায় বললাম যে আমাদের এই গ্রুপে হোমওয়ার্কটা জমা দিতে হবে কোথায় হোমওয়ার্ক এর গ্রুপ এই গ্রুপ আচ্ছা এই গ্রুপের মধ্যে আমাদের হোমওয়ার্কটা জমা দিতে হবে যদি আমি একটু স্ক্রল ডাউন করি স্ক্রল ডাউন করলে হোমওয়ার্ক এর আমাদের একটা ফরমেট আছে এই ফরমেটটা দিয়ে আমরা হোমওয়ার্কটা জমা দিব যেমন দেখেন এই ভাই হোমওয়ার্ক জমা দিছে কি একটা ফরমেট দিছে এই ফরমেটটা সবাই সেভ করে রাখবেন যেমন কি ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স সে একটা লিখছে ঠিক আছে লেখার পর এখানে একটা ভুল করছে আচ্ছা এটা আমি কপি করে নিই তাহলে আপনাদের বুঝাই কপি করলাম কপি করে এই ফরমেটটা আমরা ইউজ করে সবসময় কি করব হোমওয়ার্ক গুলো জমা দিব তাহলে হোমওয়ার্ক কোথায় কিভাবে জমা দিবেন গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিলাম কিভাবে দিতে হয় এই ফরমেটটা ইউজ করে দিবেন ঠিক আছে সবাই এই ফরমেট ইউজ করবেন যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স আপনাদের ব্যাচ কত এখানে লিখে দিবেন আগে লিখবেন ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স অনলাইন অনলাইন দিয়ে এখানে দিয়ে দিবেন ব্যাচ কত নাম্বার ব্যাচ ফোর নাইন উনপঞ্চাশতম ব্যাচ এই লাইনটা আপনাদের প্রথম অবস্থায় থাকবে অথবা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স না লিখে লিখতে পারেন সংক্ষিপ্ত পারে ডিএমএলসি অনলাইন ব্যাচ লিখে দিয়ে ফোন নাইন দিয়ে দিবেন এরপরে কি আপনার ব্যাচ নাম্বারটা সে এখানে আলাদা ভাবে দিছে সমস্যা নাই আমি এটা দাঁত দিয়ে দিলাম আমাদের ব্যাচ নাম্বার তো এখানে দিয়ে দিছি আপনি যা এখানেও দিতে পারেন বা তার ফরমেটটা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নাই যে আমাদের এখানে থাকলো কি যে ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স তারপর ব্যাচ ব্যাচ নাম্বার কত আপনাদের ফোর নাইন এই ফোর নাইনটা এখানে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এরপরে কি ক্লাস কত নাম্বার ক্লাস ধরে নিলাম আজকে এক নাম্বার ক্লাস হচ্ছে জিরো ওয়ান ক্লাস দিলেন এরপরে কি ক্লাসের এক নাম্বারের পরে কি ক্লাসের হোমওয়ার্ক কত তাহলে হোমওয়ার্ক নাম্বার কত ওয়ান মেন্টর কি মেন্টরটা আমার নামটা অবশ্যই এই জায়গায় দিয়ে দিতে হবে যে ক্লাস নেবে তার নাম দিতে হবে এখানে আমার নামটা দিয়ে দিলাম সবাই এখানে নামটা দিয়ে দিবেন স্পেলিং মিস যেন না করেন এরপরে কি স্টুডেন্ট নেম এখানে দিতে হবে মেন্টরের জায়গায় মেন্টর নেম মেন্টর নেম এর পর এখানে দিতে হবে স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেম অর্থাৎ আপনার নামটা এই জায়গায় লিখে দিবেন আপনার যে নামটা সেই নামটা এখানে লিখে দিবেন ঠিক আছে মেন্টর নেম আমার নেম স্টুডেন্ট নেম আপনার এরপর কি টপিক অর্থাৎ কি রিলেটেড এর উপর আপনার এই অ্যাসাইনমেন্টটা করছেন সেই টপিকটা এই জায়গায় দিয়ে দিতে হবে এই টপিকটা আপনি কোথায় পাবেন আমাদের যদি কোনো গ্রুপে যাই ওই গ্রুপের মধ্যে ভিডিওর ওইখানে টপিক্স লেখাই থাকবে কোনো ক্লাসের ওই জায়গায় টপিক্স লেখা থাকবে ওই টপিক্সটা কপি করে এই জায়গায় টপিক্সটা দিয়ে দিবেন তাহলে আমাদের প্রতিটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য এই ফরমেটটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করব ঠিক আছে আচ্ছা যেখান এখানে দেখেন অ্যাসাইনমেন্টটা যে জমা দিছে আমাদের এই গ্রুপে এসে আপনারা অ্যাসাইনমেন্টগুলো একটু দেখবেন মানুষজনগুলো অ্যাসাইনমেন্টগুলো কিভাবে দিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে সে একটা স্ক্রিনশট নিছে স্ক্রিনশট দেওয়ার পর এখানে একটা মার্ক করে দিছে এই মার্ক করে দেওয়ার পর এখানে কি করছে আচ্ছা এখানে কি করছে সে দেখেন লিখে দিছে যে ক্লিক অন দিস আইকন তার মানে কি 
সেখানে এমন ভাবে এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা করছে তার মানে কি বলছে এটাতে আমাকে ক্লিক করতে হবে এটা একটা মার্ক করে দেওয়ার পরে যারা লিখেও দিছে ক্লিক অন দিস আইকন এরপরে তারপরে এটাতে ক্লিক করার পর কোথায় ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করতে হবে কি লিখে দিছে ডাটা সেটস দেন ক্লিক দা ডাটা সেট তার মানে কি এটার পরে এটাতে ক্লিক করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখি এরপরে যদি আমি যাই এরপরে কি এই জায়গার মধ্যে একটা মার্ক করে দিছে এই জায়গায় আমাদের ক্লিক করতে হবে যে লেখছে নেম অন ইউআর এল ওয়েবসাইট অর্থাৎ ওয়েবসাইটের নামটা এই জায়গায় দিতে হবে দেওয়ার পর ক্রিয়েটে ক্লিক করতে হবে এরপর যাই এরপর গেলে এখানে একটা কাজ করতে হবে এই জায়গায় একটা কাজ করতে হবে এই জায়গায় একটা কাজ করতে হবে তাহলে সেগুলো কি মার্ক করে দিছে তাহলে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এভাবে ফুল পেজের স্ক্রিনশট নিব অর্থাৎ যেই জায়গায় আমরা ক্লিক করব প্রতিটা ক্লিকের জন্য এক একটা স্ক্রিনশট নিব এবং সেখানে আমরা কি করব এভাবে মার্ক করে দিব মার্ক করে দিয়ে পাল লিখে দিব যে এখানে যে আমি ক্লিক করতেছি এখানে ক্লিক করলে আমার কি কাজে আসবে এগুলো করলে হয় কি যখন আপনি আপনাদের বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা ক্লাসে চলে যাবেন তখন এদিককার ক্লাস গুলো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার ক্লাস গুলো যদি ভুলেও যান সেই ক্লাস গুলো ভুললেও কিন্তু আপনার কোন প্রবলেম হবে না এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যদি দেখেন নিজে নিজেই আপনি তাহলে খুব ইজিলি কিন্তু আপনি আবার এই ক্লাসটা মনে করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পুরো ক্লাসটা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ধরে দেখতে হচ্ছে না আপনার নিজের অ্যাসাইনমেন্ট দেখে দেখে আপনি আপনার প্রবলেম ফিক্স করতে পারবেন তাহলে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিছে এই মার্ক গুলো যে করছে মার্ক গুলো কিভাবে করছে গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন যে লাইট শর্ট এল আই জি এস টি লাইট শর্ট শুধুমাত্র লাইট শর্ট লিখবেন লাইট শর্ট লিখলে এই লাইট শর্ট নামে একটা অ্যাপ চলে আসবে ঠিক আছে এই অ্যাপসটাতে ডিরেক্ট ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন লেখা আছে ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ দিয়ে এটাকে ইনস্টল করে নেবেন ইনস্টল করলে এটা আমাদের এই জায়গায় চলে আসবে কোথায় একটু যদি নিচে যাই এই যে নিচে এই নিচের মধ্যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখন আমি একটা স্ক্রিনশট নিতে পারবো নিলাম এটুক স্ক্রিনশট দেওয়ার পর এখানে দেখেন কিছু বক্স আছে যেমন আমি যদি চাই এই যে বক্সটা আছে রেক্টাঙ্গেল এটাতে যদি ক্লিক করি এটাতে ক্লিক করলে আমি এই বক্স আকারে দিতে পারবো ঠিক আছে এরপরে চাচ্ছি যে এই যে একটা তীরের মতো আছে এরো এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি চাচ্ছি যে একটা দেখাই দিব জিনিসটা কোন জিনিসটা এই জিনিসটা এই যে এরোটাতে দিয়ে দিলাম এই যে আমি দেওয়া দিলাম এইভাবে কিন্তু দিতে পারবেন এরপরে কি যে আমাদের কিছু লিখতে হবে এই যে টেক্সট টিতে টেক্সট টেক্সটে গেলাম দেওয়ার পর ধরুন আমি এই জায়গায় কিছু একটা লিখবো এই ফাঁকা জায়গাটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমি লিখবো যে ক্লিক দিস লিঙ্ক ক্লিক করে এখন লেখাটা বোঝা যায় না তো এটাকে আমি একটু বড় করব কিভাবে শুধুমাত্র আপনার কিবোর্ডের কন্ট্রোল চাপে ধরে আপনার যে মাউসের চাকাটা আছে ওই চাকাটা দিয়ে যদি একটু ঘোরান তাইলেই হয়ে যাবে দেখেন আমি ঘোরাচ্ছি বড় হচ্ছে তাহলে এভাবে কিন্তু ছোট বড় করতে পারবেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটনটা চাপে ধরে মাউসের এটা ঘোরাঘুরি করলে আপনি এটা ছোট মত করতে পারবেন তাহলে এটা আমাদের কি এই স্ক্রিনশট নিতে হলে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নেবেন কোন অ্যাপস লাইট শর্ট ঠিক আছে যদি না পারেন আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বার থেকে হেল্প নেবেন আচ্ছা এটুকু বলল যে আমাকে গ্রুপে দিয়ে দেন এটা গ্রুপে আমি দিয়ে দিলাম এই লিঙ্কটা আপনাদের দিয়ে দিব শিপটা দিয়ে দিব ঠিক আছে টেনশন করার কোনো দরকার নেই আচ্ছা টপিকটা ওটা আমাদের ফাঁকা থাকবে টপিকটা ফাঁকা করে দিই আচ্ছা এখান থেকে টপিক তো আপনাদের দিয়ে দিব তাই না টপিকের এই জিনিসটা ফাঁকা থাকবে টপিকটা ক্লাস অনুযায়ী এই জায়গায় দিয়ে দিবেন আচ্ছা এটা গেল আমাদের এরপরে কি আছে আমাদের ক্লাসে জয়েন হতে হলে ফেসবুকের নাম দিয়ে ঢুকবেন অর্থাৎ জুমে এখন যদি আমি দেখি চেক করে দেখি যে অনেকজনের নাম কি অনেক নাম আমি বুঝতে পারি না যে কার কি নাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফেসবুকে যে নামটা আছে ওই নাম দিয়ে জয়েন হওয়ার চেষ্টা করুন ফেসবুকের নাম যদি আপনার খাইরুন সুন্দরী হয় যদি হিরো আলম হয়ে থাকে তাহলে সেই সেম নামে আপনি জুমে জয়েন হতে হবে এটা জুম সেটিং এ গিয়ে ঠিক করে নেবেন না হলে আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বারদের হেল্প নেবেন আচ্ছা কেউ যদি ক্লাসের লিঙ্ক অন্য কাউকে শেয়ার করেন ধরুন আমি ক্লাসের লিঙ্ক গ্রুপে দিছি আপনি এটা আপনার ফ্রেন্ডকে শেয়ার করে দিলেন জয়েন হওয়ার জন্য তাহলে এটা কিন্তু আমি দেখতে পারবো যে এই জুমে উনি কার কাছ থেকে লিঙ্ক পেয়ে জয়েন হয়েছে সেটা আমি দেখতে পাবো যদি কোনো ভাবে কেউ এই কাজ করেন এবং তাহলে যদি আমি কোনো ধরনের এটা বুঝতে পারি তাহলে কোনো নোটিস ছাড়াই আপনাকে গ্রুপ থেকে ব্লক করা হবে সো বি কেয়ারফুল এই কাজটা কেউ করবেন না অর্থাৎ এই গ্রুপের লিঙ্ক বা আমাদের ক্লাসের লিঙ্ক কাউকে শেয়ার করবেন না সেই সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের কন্টেন্ট যেমন কি ক্লাস ভিডিও ক্লাসের যে রেকর্ড গুলো এইগুলো কোনো ধরনের শীত ফাইল ডকুমেন্ট কারো কাছে
भिडियो <laughs> देखार पर जो अपने को प्रब्लेम है तो क्षेत्र में हेल्प कर चेषा करब पर तीन क्लस असाइनमेंट जो क्यों जमा ना दे अर्थात तीन ट क्लस बोलते कि बोझे अपन एक सप्ताह तीन ट क्लस है जो क्यों एक सप्ताह मध्य एक असाइनमेंट जमा ना दे चतुर्थ क्लस आगे ताकि ग्रुपे सस्पेंड कर कैक दिन सस्पेंड करा से आगे असाइनमेंट गो जमा दे ग्रुपे जयन कराना हो जदि को असाइनमेंट करते प्रब्लेम है तो अवश्य जाना दीबें माइक रेखे हाची काशी दी रूम मध्य कथा सब कथा शुना जाए क्लस नष्ट है सबाई एडाल्ट ठीक है क्लस भलो रेखे क्लस कर चेष्टा कर मैकेशनल ठीक है जिन हर फेला तो टपिक शेष हार क्वेश्चन करोश्चिन क्लस चलते ही रात दस टाइम बारोटा हम एक हम दुईटा हम सूतरा सबाई अपनारा कोश्चिन कर सूझ पा ठीक अच्छा एन देखें सपोर्ट नीते गले लज्जा करी लज्जा कर लज्जा कर दरकार नहीं भय पवारण दरकार नहीं रुल्स ग खोलाखुली भाव कथा बारा भय पाए सर के मन बरक्त बोध कर तो फ्रेंडलिशन 
বা কোনো কনফিউশন থাকে না যে সে তো আমার নিজের লোক কাছের লোক তাকে আমি যে কোনো টাইমে প্রশ্ন করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমাকে ভাইও করে বলতে পারেন ঠিক আছে ভাইয়া করে বললেও হবে স্যার যে বলতে হবে এমনটা না এখনো স্যার হওয়ার মতো হয় নাই আস্তে আস্তে হবে দেখা যাক পরবর্তীতে তো আপনারা ভাইয়া বলতে পারেন সমস্যা নাই এই যে রুলস গুলো এই রুলস গুলো অবশ্যই কি করতে হবে মনে রাখতে হবে আর এই শিটটা আমি আপনাদের দিয়ে দিব কোথায় পাবেন আপনাদের যে পনপঞ্চাশতম যে ব্যাচটা আছে ওই ব্যাচে যে আপনাদের একটা ভিডিও চলতেছে ওই ভিডিওর কমেন্টে পেয়ে যাবেন কমেন্ট বক্সে আমি এই লিঙ্কটা আপনাদের দিয়ে দিব ওই লিঙ্কটা ওইখান থেকে পেয়ে যাবেন যেমন আমি যদি একটা গ্রুপে যাই যেমন সাঁত্রিশ তমতেই যদি যাই গেলাম সাঁত্রিশ তমতে সাঁত্রিশ তমতে যাওয়ার পর আমি যদি কিছু একটা ভিডিও দেখ আচ্ছা উনচল্লিশে যাই তাহলে বুঝতে পারবেন গেলাম উনচল্লিশ উনচল্লিশে যদি যাই গেলে একটা জিনিস দেখাই আপনাদের যে আমি ডক গুলো কিভাবে দিই বা শিট গুলো কিভাবে দিয়ে থাকি সেই জিনিসটা দেখাই আপনাদের এই যে দেখেন যেমন এখানে আহ ওই যে টপিক এর কথা বললাম না এখানে আপনি ক্লিয়ার করে দিই আমাদের যে ক্লাস রিলেটেড যে যখন আমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিব অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হলে আমাদের এখানে একটা কই হারাইলাম ওটা এই যে টপিক্স এই টপিক্সটা আপনারা দেখেন প্রতিটা ক্লাসের আমরা টপিক্স দিয়ে দিই এই যে টপিক্স এটা কপি করে টপিক্স এর জায়গায় বসাই দিবেন এরকম আপনাদের প্রতিটা ক্লাসের জন্য টপিক্স এরকম দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এবং দেখেন এই যে কমেন্ট বক্স এই যে কমেন্ট এই ভিডিওটার এই ক্লাসের এই ক্লাসের কোন লিঙ্কটা এই যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের মধ্যে যে ডকটা দেখাইছিলাম ওই ডকটা আমি এখানে কমেন্টে দিয়ে দিব তাহলে প্রতিটা ক্লাসের যদি কোনো ডক দেখানো হয় ওই ডক গুলো কমেন্টে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এই ছিল আজকে আপনাদের মোটামুটি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বলতে পারেন ডিসকাস ক্লাস বলতে পারেন এই ছিল আপনাদের আজকে এই পর্যন্ত আর আপনাদের এই যে আপনাদের কয়টা সতেরোটা বা আঠারোটা যে আমি রুলস বললাম এগুলো একবারে সুন্দর ভাবে মুখস্থ করে নেবেন যেন আপনাদের পরবর্তীতে কোনো এ ধরনের ভুল গুলো না হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে এই ডকটা আমি দিয়ে দিব আপনাদের এই ডকটা আপনারা নিয়ে দিবেন আচ্ছা এরপরে আপনাদের যে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিতে চাই আমাদের রুলস গুলো হয় কি যে পঁচিশ তারিখ বা ছাব্বিশ তারিখ বা তেইশ তারিখ এরকম টাইম গুলোতে আমাদের ক্লাস নেওয়া হয় মানে প্রথম ক্লাস গুলো যেগুলো আমাদের ব্যাচ স্টার্ট হয় সেগুলো পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখে স্টার্ট হয় এরপরে আমাদের মেইন যে ক্লাসগুলো শুরু হয় সেটা এক তারিখ বা দুই তারিখ থেকে ক্লাসগুলো শুরু হয় তো আজকে আপনাদের ক্লাসটা হলো ওরিয়েন্টেশন ক্লাস বা আপনাদের ডিসকাস ক্লাস বলতে পারেন যেটাই বলেন না কেন আপনাদের মেইন ক্লাস এবং রেগুলারলি ভাবে আপনাদের নেক্সট ক্লাস শুরু হবে দুই তারিখ থেকে তাহলে আজকে থেকে আপনাদের আর কোনো ক্লাস নাই একবারেই মেইন ক্লাস হবে দুই তারিখে ঠিক আছে এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আপনাদের মেইন ক্লাস শুরু হবে দুই তারিখ থেকে সপ্তাহে তিন দিন রাত দশটায় তো এই আজকে আপাতত আপনাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্টও থাকলো না কোনো কিছু থাকলো না অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবেন দুই তারিখ থেকে আপাতত আমি যা বললাম আজকে ক্লাসটা দুইবার করে দেখবেন দুইবার করে দেখে কি কি বললাম ফিলেন্সিং কি আর তারপরে ডিজিটাল মার্কেটিং কি এগুলো সোশ্যাল মিডিয়া গুলো কি কি এগুলো আপনারা শুধুমাত্র জেনে রাখেন এগুলো আমরা একটা একটা করে প্রতিটা ক্রিয়েট করতে শিখবো কাস্টমাইজেশন শিখবো সব কিছু আমরা শিখবো তাহলে নেক্সট ক্লাস আপনাদের কত তারিখ দুই তারিখ থেকে রেগুলারলি আপনাদের ক্লাস চলবে মেইন ক্লাস শুরু দুই তারিখ থেকে এখন কোশ্চেন থাকলে বলেন যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে লিভ নিতে পারেন হ্যাঁ এখন কথা বলতে পারবেন বলেন এক একজন বলতেছে ভাই কোর্স মডিউলটা দিতে পারে কোর্স মডিউলটা ভাই নিয়ে লাভ নাই ওটা কি আমাদের ডেইলি আপডেট হ্যালো হ্যালো আমি তো মোবাইল দিয়ে করতেছি আমার ল্যাপটপ আছে কিন্তু আমি আমি এখানে বুঝি না ল্যাপটপ ল্যাপটপ আমি বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা আপনি মোবাইল দিয়ে একটা দিন জয়েন করবেন জয়েন করে আমাদের এই যে আপনাদের সমস্যা যেগুলো যে জুমে কিভাবে ঢুকতে হবে জুমের যে প্রবলেম গুলো বা যে কোনো ধরনের না 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 আমি তো জুমে আছি আমি এখন আমি ল্যাপটপ গেত করতেছি শুনেন আমি ওই মোবাইলে করতেছি মোবাইলে কাজটা করতেছি আমার ল্যাপটপ আছে আমি ল্যাপটপের বুঝি বুঝতে পারতেছি না তো তাই আপনি লাইট শট একটা অ্যাপের কথা বলছেন এটা মোবাইলে করা যাবে আচ্ছা লেট মি ফিনিশ আমাদের যে লাইট শট অ্যাপটা ইনস্টল করতে দেখাইলাম বা যে কোনো ধরনের আপনাদের কাজগুলো যে দিলাম এইগুলো করতে গিয়ে এই সাত দিনে আপনাদের 
বা কতদিন আছে পাঁচ দিন বা ছয় দিন এই পাঁচ ছয় দিনে আপনাদের যতগুলো প্রবলেম হবে সবগুলো আপনারা আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বারদের থেকে হেল্প নিয়ে এটা করে নেবেন আপনি এখন দেখেন যে আপনার মোবাইলে জয়েন করছেন ল্যাপটপ থেকে আসতে পারেন না তাহলে আমাদের এই যে সাপোর্ট টিম মেম্বারদের জানাবেন সেখান থেকে আপনি সাপোর্ট নিয়ে আপনি দরকার জুমের মাধ্যমে সাপোর্ট নিয়ে এটা ফিক্স করে নেবেন অথবা আমাকে মেসেজ দিবেন আমি সবকিছু আপনাদের দেখাই দিব ঠিক আছে লাইট শটে লাইট শট অ্যাপটা নিতে পারবো এখানে মোবাইলে না না মোবাইলে চলবে না এটা ল্যাপটপে করতে হবে হুম আমার মোবাইলে তো স্ক্রিনশট হয় না কেন প্রতিটা মোবাইলে তো স্ক্রিনশট হয় কেন হবে না কোন কি মোবাইল ইউজ করেন মোবাইলের নাম তো না স্যার আচ্ছা হবে আপনি দেখেন ওই মোবাইলের মডেল নাম্বারটা লিখে ইউটিউবে সার্চ করেন যে এই মোবাইল থেকে স্ক্রিনশট কিভাবে নিতে হয় তাহলে এখান থেকে একটা টিউটোরিয়াল দেখতে পাবেন जाए স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে স্যার আমি বা আমরা অনেকে এখানে ইংরেজিতে দূর বলতো আমাদের জন্য কি টিপস এন্ড ট্রিক্স থাকবে আচ্ছা এটা দেখাই দিব আপনাদের ক্লাসগুলো আসুক আস্তে আস্তে আসলে আমি বলে দেব যে কি কি ট্রিক্স অবলম্বন করলে আপনি তাড়াতাড়ি সফল হতে পারবেন ইংলিশে দুর্বল সবাই বাংলাদেশের সবাই ইংলিশে দুর্বল ঠিক আছে সবাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ইংলিশটা আপনি যতই ফ্লুয়েন্ট হয়ে বলুন না কেন আপনাদের আটকে যাবে এটা খুব সবারই প্রবলেম সমস্যা না এটা আমরা কাটিয়ে দেব না 2 তারিখের আগে ভাই একটা কোশ্চেন ছিল বলেন আপনার এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতর মানে টোটাল কি কি আছে আমাদের তো দেখাইলেন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আর গুগল অ্যাড ক্যাম্পেইন মানে টোটাল কি কি আছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং দেখানো হইছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং দেখানো হইছে তারপর গুগল মার্চেন্ট সেন্টার তারপর আপওয়ার ফাইবার দেখানো হবে এগুলো আরো অনেক আছে যেমন এসইওটা আছে এখন এসইওটা যদি আমাদের এই কোর্স মডিউলে রাখা হতো তাহলে আপনাদের এই কোর্স মডিউলটা পাঁচ মাসের জায়গায় এক বছর লেগে যেত কারণ এসইও এমন একটা প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে ওইটা শিখতেই আপনার প্রায় ছয় মাস এক বছর লেগে যাবে যদি আপনি অ্যাডভান্স হয়ে শিখতে চান তাহলে ছয় মাস পর্যন্ত আপনাকে এসইওটা শিখতে হবে তাহলে আমাদের এই টপিক গুলো শিখতে লাগে ছয় মাস এসইওটা শিখতে লাগবে ছয় মাস তাহলে কয় মাস হলো এক বছর চলে গেল এতদিন আপনাদের কিন্তু ধৈর্যটা থাকে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এসইওটা রাখি নাই অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান এসইও রাখছে এই জায়গায় তো তারা কি করে বেসিকটা শুধুমাত্র শিখায় তো ওই বেসিক শিখে কিন্তু আমাদের কোনো লাভ হবে না আমরা যতটুকু শিখবো ততটুকু অ্যাডভান্স পর্যন্ত শেখার চেষ্টা করব। मैंने আমি মোবাইল দিয়ে কি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে পারবো না না মোবাইল দিয়ে হবে না বললাম তো ল্যাপটপ দিয়ে লাগবে ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন হুম হুম শুনতে পাচ্ছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি তখন বললেন যে আমাদের ফেসবুকের যে নামটা আমাদের এনআইডি কার্ডের নামের সাথে হইতে হবে এটা আর একটা ছিল যে আমাদের আছে জন্মদিন তারিখটা এই তারিখটা ঠিক করা লাগে এটা না করলে কি সমস্যা হবে এটা এখন আপাতত না করলে সমস্যা নাই যখন আপনার এটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে যখন সাসপেন্ড খাবেন বুঝতে পারছেন যখন সাসপেন্ড হয়ে যাবে তখন এটা ব্যাক পাওয়ার একটাই উপায় এনআইডি কার্ড সাবমিট করতে হবে তো এনআইডি কার্ড যখনই সাবমিট করবেন তখনই কিন্তু ওই যে মার্ক জুকারবার্গ সে কি করবে আপনার নাম আর জন্ম তারিখটা মিলাবে যদি সেম থাকে তাহলে আপনাকে সেটা ব্যাক করে দিবে আদারওয়াইজ ব্যাক করবে না আর হুম বলেন হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন হুম ভালো ঠিক আছে আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের ক্লাস কি ফেসবুক অ্যাড দিয়ে শুরু হবে নাকি গুগল অ্যাড দিয়ে শুরু হবে ফেসবুক দিয়ে শুরু হবে আচ্ছা আপনাদের কোন মডেলে বাইরে কি আর এমনি অন্য টপিক যেমন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ওটা তো শেখানো শেখাবে না 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 ওই মডিউলে যা আছে তাই শেখানো হবে আচ্ছা
এই দেখেন এই যে এখানে আমরা যদি যাই ডিজিটাল মার্কেটিং এর জায়গায় এই যে এই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন যে এসইও মানে এসইওর পার্টটা পুরোটাই আরেকটা হলো কি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া তারপর অ্যানালিটিক্স এর বিষয়গুলো আছে এই জিনিসগুলো এখানে গেলে দেখতে পাবেন সবকিছু আচ্ছা ভাইয়া হ্যালো হুম বলেন এই ওয়েব অ্যানালিটিক্স এবং গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এবং গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর এগুলো मडिवे <laughs> टिकटकटिंग বলেন কার কি কনফিউশন আছে বলেন সো অনেকেই অনেক ধরনের কোশ্চেন করতেছে তো এগুলো নিয়ে আপনারা কেউ কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা করবেন না আমরা একবারে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোন জ্ঞান লাগবে না আপনার একবারে বেসিক থেকে আমরা শেখার চেষ্টা করব সুতরাং যে কেউ যে কোনো কোশ্চেন করুক না কেন এটা নিয়ে আপনাদের হতাশ হওয়ার দরকার নাই একবারে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আমি নিয়ে যাব আমার যে রিয়েল লাইফে কাজ করতে গিয়ে যে আমার প্রবলেমগুলো ফেস করেছি ওই প্রবলেমগুলো যেন আপনি না পড়েন সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমি আপনাদের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিয়ে দিব ঠিক আছে আমার মেইন উদ্দেশ্য হলো কি আপনাদের সাকসেস করা আমার শুধুমাত্র কোর্স কমপ্লিট করা না আপনাদের সাকসেস করাটাই আমার মেইন উদ্দেশ্য सबगुलटे সব ইউটিউবে দিলে স্যার আমরা এখানে আসছি কেন হ্যাঁ সেটা আমি ওই যে আব্দুল্লাহ ভাই আর অনেকগুলা ক্লাস দেখছিলাম ইউটিউব থেকে তো ওইগুলো ওইগুলো হচ্ছে কি যেমন ধরেন আমাদের এখন ব্যাচ চলতেছে কত 49 তম ব্যাচ চলতেছে এখন যদি আমি 30 তম ব্যাচের ভিডিওগুলো যদি ছাড়ি তো তো যে দেখবে সেগুলো কিছুই বুঝবে না কারণ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া গুলো ডে বাই ডে আপডেট হচ্ছে এখনকার যে ইন্টারফেস গুলো আগেরকার ইন্টারফেসের সাথে মিলবে না সে সেটা ওখানে করতে পারবে না আরেকটা কথা হচ্ছে যে ভিডিও দেখে ভাই ফ্রিল্যান্সিং শেখা যায় না मेसेज दिए सपोर्ट निचे 
দেখছেন এখানে যদি আরো একটু স্ক্রল ডাউন করি এই যে 31 বেজের সাপোর্ট নিচ্ছে আরো স্ক্রল ডাউন করলে দেখবেন যে আরো পুরাতন বেজের এই যে 32 বেজের অনেক পুরাতন বেজের গুলো সাপোর্ট নিচ্ছে 35 বেজের সুতরাং কি যে আপনারা এখানে লাইফটাইম সাপোর্ট পাবেন আমরা 12 থেকে 14 জন মেম্বার আছি শুধুমাত্র আপনাদের প্রবলেম গুলো সমাধান করার জন্য এখন আপনাদের ফুল পারমিশন দিয়ে দেওয়া হলো যে আপনারা আপনাদের যে কোনো টাইমে যে কোনো সময় মেসেজ করতে থাকবেন যতক্ষণ না ক্লিয়ার হন এখন যদি ভাই আপনি নিজেই যদি মেসেজ না করেন তো আমাদের কি করার আর বলেন সাপোর্টিমে যারা আছে তাদের সাথে কি অ্যাড হওয়া যাবে হ্যাঁ যাবে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন সমস্যা নাই তো কেন আনিতে পারবেন না এসএমএস টা দিবেন যে আমি 49 তম ব্যাচের স্টুডেন্ট আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট হয়তো বা আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন আমাদের কোনো প্রবলেম পড়লে আমি আপনাদের কোনো মেসেজ দিব সেই ক্ষেত্রে আপনি মেসেজ দিতে পারেন তাদেরকে বলেন যে অ্যাড হয়ে থাকলাম আপনার সাথে হয়তো বা কোনো সময় আপনাদের আমার জোগাড় লাগতে পারে আচ্ছা ভাই আমরা কি প্রত্যেকটা মোবাইলে করতে পারবো প্রতিটা ক্লাস মোবাইলে করতে পারবেন সমস্যা নাই তবে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো আপনাদের ল্যাপটপ দিয়েই করতে হবে মোবাইল দিয়ে পসিবল না জি ওটা বুঝছি আর আছে আমরা যে পিসতে এখন অনেক সমন্বয় সমস্যা ফেস করতেছে যে জুমে কিভাবে কি করব পিস এটা তো মানে যেহেতু আমরা দুই তারিখ পর্যন্ত ক্লাস করব দুই তারিখ থেকে মূলত এর ভিতরে তো আমরা সাপোর্ট টিম থেকে একটা সাহায্য পাবো যে এগুলো সেটআপ করার জন্য হ্যাঁ আপনি আমি কি কি বললাম আজকে থেকে আপনি যে কোনো টাইমে সাপোর্ট পাবেন এবং আপনাদের সাপোর্ট টিম সিস্টেমটা দেখেন মনে করেন আজকে আপনার 30 তম ক্লাস চলতেছে কিন্তু আপনি সামো ক্লাস গুলো করতে পারেন না আপনি নতুন করে শুরু করছেন এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই 30 তম ক্লাস চলতেছে এখন কি আমি 3 নাম্বার ক্লাস বা 4 নাম্বার ক্লাসের কোশ্চেন গুলো করতে পারবো কিনা আপনার যে কোনো কোশ্চেন আপনি এই জায়গায় করতে পারবেন ক্লাস रिलेटेड এখন 30 তম ক্লাসে চলে গেছে তো কি হইছে ব্যাক ক্লাস গুলোর আপনি কোশ্চেন করতেই পারেন ভুলে যাইতেই পারেন তো এগুলো দ্বিধাবত করা যাবে না আপনি কোশ্চেন করতে পারবেন এরপরে আপনাদের আরো একটা সুযোগ সুবিধা বা অসুবিধা হয় যে কি আজকে আমার 30 তম ক্লাস চলতেছে আমি তো 28 তম 27 তম এর অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে পারি নাই তো এটা আবার কিভাবে দিব এখন তো 30 তম পার হয়ে গেছে তো আপনি চাইলে যে কোনো ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট যে কোনো টাইমে জমা দিতে পারবেন এতে কোনো অসুবিধা নাই ক্লিয়ার হ্যালো স্যার আমার একটা লাস্ট क्वेश्चन ছিল হুম বলো এস ইউ এর ব্যাপারে কি আমাদের মানে এই কোর্স শেষ হওয়ার পরে কি এস ইউ এর ব্যাপারে কি মানে আলাদা কোনো কোর্স করাবে না মানে এখানে শেষ করে দিবেন মানে शिखाटी যেমন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং থাকবে সার্চ তারপরে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং থাকবে তারপর গুগল মার্চেন্ট সেন্টার আছে এই জায়গায় ইউটিউবের মার্কেটিং গুলো দেখতে পাবেন আর হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু ওই যে আমি বলছিলাম তো আমি ভর্তি হইছি কিন্তু আমার একদিন প্রশ্ন করছিল যে মানে নাম কি মানে ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে নাম কি হ্যাঁ ডিজিটাল মার্কেটিং আর আপনারা কিন্তু সবাই সার্টিফিকেটও পাবেন যদি কারো দরকার হয় সার্টিফিকেট কোর্স শেষে আপনারা আমাদের কাছে জানাবেন সার্টিফিকেটও পাবেন অনেক সুযোগ সুবিধা আপনাদের থাকতেছে शेष पर्त थे जिन लुकाय ना थे सबकिर कर चेस्ट कर शिखाइलकृत होना पक्ष लाभ हो तक भलोले तो 
প্রথমে আসে এখন এসইও আর অ্যাড কোয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য কি এখানে অনেক ধরনের কথাবার্তা আছে আপনার র‍্যাঙ্কে যে শুধুমাত্র অ্যাড কোয়ালিটির মধ্যে যে হবে এমনটা না এখানে অকশনের কাজ আছে তারপর আপনার কোয়ালিটি স্কোর মার্কের কাজ আছে অনেক ধরনের সিস্টেমে আসে এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ঠিক আছে ভাই ওকে যে ভাই একটা কোশ্চেন ছিল লাস্ট সর্বশেষ হুম বলেন যে আমি যে ল্যাপটপটা বর্তমানে ইউজ করতেছি সেটা হলো কোরাই 5 8 জেনারেশন 8 জিবি র‍্যাম এবং 256 জিবি এসএসডি এবং এটা এই কনফিগারেশন ল্যাপটপ দিয়ে আমি কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো কিনা নাকি আমাকে আরো আপডেট করতে হবে এটা আমি আমি কোরাই 3 4 জেনারেশন নিয়ে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি বা কাজগুলো করতেছি কোরাই 3 4 জেনারেশন আর আপনার কোথায় 8 জেনারেশন তো তো মনে করেন যে ধুমসে কাজ করতে পারবেন प्रब्लेम আচ্ছা যাদের একবারে বেসিক প্রবলেম বা এই প্রবলেমগুলো হয় তারা আমাদের মেসেজ করবেন ঠিক আছে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করবেন বা গ্রুপে মেসেজ করবেন আমরা দরকার হলে আপনাদের জন্য আলাদা একটা সাপোর্ট সিস্টেম করব যে আলাদা ভাবে যখন আমাদের সময় হবে বা আপনাদের যখন সময় হবে তখন ওই সময়টাতে ফিক্স করে আপনাদের এই যে ছোটখাটো যে প্রবলেমগুলো আছে বেসিক গুলো যেখানে প্রবলেম এটা আমরা সমাধান করে দেব ঠিক আছে আমার ল্যাপটপ আমার ল্যাপটপের নাম ক্রোম আর সমস্যা নাই আপনারা আমাকে মেসেজ করেন ক্রোমবুক তো আশা করি আজকে আর কত এমন কিছু শেখানো হবে না তাহলে কি আমি চলে যেতে পারি হ্যাঁ আমি তো বলছি অনেকে যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে লিভ নিতে পারবেন ওকে তো ঠিক আছে তাহলে আপনাদের সাথে নেক্সট ডে দেখা হচ্ছে আমাদের 2 তারিখ থেকে 2 তারিখ থেকে সপ্তাহে 3 দিন রাত 10 টায় ক্লাস চলবে তাহলে ঠিক আছে ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম